আচ্ছা যদি শুনতে পারো তাহলে না তো আপু তোমার মাইকটা আনমিউট করতে হবে বুঝছো আমি তোমাকে দেখা দিচ্ছি ওয়েট করো এই যে আপু তোমার মাইকের চিহ্নটা এখানে থাকবে ঠিক আছে এই জায়গাটাতে শনিবারে কোন ক্লাস টেস্ট আছে তোমাদের আচ্ছা ভালো তাহলে তো ভালোই আমি ওই জন্য একটা শিডিউল করছি সেটা হচ্ছে তোমার বৃহস্পতি শুক্র আর শনি হ্যাঁ শুক্রবার মানে সময় মানে আমার যখন ইচ্ছা আমি নিবো সমস্যা নেই মানে আমি এভাবে লিঙ্ক দিয়ে দিব বা বলে দিব ঠিক আছে মানে মানে এটা তো যেহেতু ওই রকম কিছু মানে এটা তো তুমি তো কোনো কোর্স ফি বা তুমি কোনো বলছি ছয়জনের মতো ছিল গতকাল তুমি সময় পেলে ওই ভিডিওটা একবার দেখবা ওখানে দেখলে আমি তো অনেক ডিটেলস আলোচনা করছি তা অনেক কিছু ক্লিয়ার হতে পারবা যেহেতু ঠিকাছে তুমি একটা কাজ করো আমি ফিল আপ করে দিই তোমার নামটা তুমি তোমার ইমেল আইডিটা আমাকে কমেন্টে পাঠাও মানে তোমার এই যে এখানে পাঠাও কমেন্ট বক্স ইমেল আইডি আমি কপি করে পেস্ট করে দিব আচ্ছা তোমার এই কোন তোমার নাম্বারটা বলতে পারবা হ্যাঁ 
এটা তোমার পার্সোনাল নাম্বার আচ্ছা এটা বিকাশ নাম্বার এটা কি তোমার বিকাশ নাম্বার না আমার বিকাশ নাই মানে কি নগদ আছে এমনি একটা বিকাশ নাম্বার দিতে পারি ওটা অন্য একটা আছে তাহলে ওটাই দাও বিকাশ নাম্বারটা যেটা আছে ওটাই দাও মানে আমরা যখন টিম ওয়াইজ কাজ করব এবং আমাদের কোম্পানি যখন प्रॉफिट পাবে তখন তোমাকে তো পে করব মানে তোমাকে তো দেব কিছু তাই না রিজনের নাম্বারগুলো আমি আমি মানে বিকাশ নাম্বার নক নাম্বারগুলো কালেকশন করতেছি এই যে বিকাশ নাম্বার হচ্ছে এই যে এটা তুমি সকালে কয়টার দিকে ফ্রি থাকো মানে সকাল কয়টার দিকে মানে এমনি তুমি বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিনের মধ্যে রাতের বেলায় কখন কয়টার থেকে রাতে তো সবসময় আচ্ছা আর ইউ ফ্রি মেম্বারশিপ মেম্বার ইন দিস অল ইন ওয়ান কোম্পানি এন্ড একাডেমি হ্যাঁ ইয়েস তুমি তো ফ্রি মেম্বারশিপে লাইফ টাইম ঠিক আছে তাই কোনো কিছু পে করতে হবে না বরং তুমি কোম্পানিকে দিতে পারবা হুম হুম ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে তোমার গুগল মিটের একটা নতুন সিস্টেম করছে 40 মিনিটের বেশি ক্লাস নেওয়া যায় না এইজন্য মনে করো ওটাকে কেটে আবার নতুন করে রিজয়েন করা লাগে বুঝছো এটা মানে জানতাম না এটা হ্যাঁ গুগল মিটে একটা নতুন সিস্টেম করছে কয়েকদিন হলো বুঝছো আমি গতকাল টেটটা পাইছি পাইছি ওদের ক্লাস নেওয়ার সময় টেট পাইছি আমি গুগল মিটে তো আগে রেকর্ডিং করা যেত এখন দেখো রেকর্ডিং এর কোনো অপশন ওরা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে তারপর আবার এখন 40 মিনিটের বেশি ক্লাস নেওয়া যায় না এই জন্য বারবার রিজয়েন করা লাগে আর সমস্যা নাই ওরা তো সব সময় আমাদেরকে সুবিধা দিবে না টাকা তো নিতেই হবে আমার আন্ডারে থাকলে না ফ্রি করে দিতাম নাকি এখন তো কত হচ্ছে কি করছে আমার 
আপনি তো ক্লাস করেন না মানে এবারেও কি কোর্স নিছেন আমাদের সাথে আমি 15টা কোর্স নেছি 15টা তোমাদের সাথে নাই কিন্তু অনেকগুলা কোর্স আছে আমার ও এতগুলা তাহলে ক্লাস করেন না হ্যাঁ ক্লাস তো করি প্রতিদিনই ক্লাস থাকে বুঝছো মানে সকাল 8টা থেকে 6টা পর্যন্ত বিকেল এই সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা 6টা বাজে যায় 6টা 7টা এইজন্য আমি এই শিডিউলটা এরকম করে রাখছি আমি বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ক্লাসটা নিব আর শুক্র শনিবার এরকম করে রাখছি আর গ্যাদেশন কমপ্লিট হয়ে গেলে তখন টাইম শিডিউলটা চেঞ্জ করে দিব তখন তখন তো ফ্রি থাকবা তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আচ্ছা ইউটিউবে তোমার তো কোনো ইউটিউবে চ্যানেল লিংক আছে মানে ইউটিউব চ্যানেল আছে কোনো ক্রিয়েট কোর্স বা এরকম কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ আছে একটা আচ্ছা তাহলে ওই ইউটিউব চ্যানেল লিংকটা আমাকে দিবা আর হচ্ছে তোমার যেহেতু কোনো জুম সফটওয়্যার নাই আমাকে বললা তো এটা শিখাই দিব কি হবে একটা জুম সফটওয়্যার আমি এর পর থেকে জুম সফটওয়্যারে ক্লাসগুলো নিয়ে ট্রাই করব জুম তো একটা অ্যাপসই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই ইনস্টল করতে হবে তোমার মোবাইলে বাস এতটুকুই কাজ সহজ তো এটা বুঝছো তো জানি তোমার হচ্ছে ল্যাপটপ তো তো এর জন্য এটাই ছিল হ্যাঁ বলো একটু আরেকবার বলো বলছি যে মিটে তো আমরা ক্লাস করছি না সব সময় এজন্যই এটা ছিল বেশি হ্যাঁ মিটে আমরা ক্লাস করছি আর তোমার জুমে কি সুবিধা আছে জানো জুমে হচ্ছে তুমি রেকর্ডিং করতে পারবা প্লাস হচ্ছে আমি যদি চাই তোমার ল্যাপটপে কাজটা দেখা দিতে পারবো করে ঠিক আছে অনেকটা টিম ভিউয়ারের মতো মানে গুগল মিটে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ওটা কেমন হ্যাঁ হ্যাঁ এইজন্য জুমে একটু সুবিধাটা বেশি আছে গুগল মিটের সাইটে তোমার জানি না ওই সুবিধাটা আবার কবে পেইড ভার্সন করে দেয় কে জানে बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार शनिवार मन करो सकाल नक दीदी इनशाला जीरो मन करो तुम्हारे 
टाइम भुक्तभोगी चैनल समस्या ठीक ग्रुपे जा ओपेनलि देखते सबाश्रम कर ग्रुपे सबा शिखाते शिखा 
এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং টাইপের হ্যাঁ রাইট রাইট ফ্রিল্যান্সিং আমরা এখানে একটা কাজ করব আমাদের অন্য কোন জব এপ্লাই করার ঝামেলা কর লাগবে না আমি লাস্ট লাস্ট যে কাজটা করছি এক মাস আগে বুঝছো এই কাজটা আর এই কাজটা দুই মাস আগে মানে সময় দিতে পারি নাই তাই বুঝতে পারছো এই কাজটা আমি এই ক্লায়েন্টের এটা হচ্ছে কোরিয়া রিপ্লাব পাবলিকের একটা ক্লায়েন্ট তাই এই ক্লায়েন্টের আমি কাজটা করে দিছিলাম তা সে দেখো ফাইভ স্টার রেটিং দিয়েছে প্লাস হচ্ছে কমেন্টও ভালো দিছে যে হি ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল এন্ড হি কেপ্ট মি পোস্টেড অন অল দি আপডেটস উইল উইল রিকমেন্ড করছে সে আমাকে রিকমেন্ড করে দিয়েছে এন্ড উইল শিওরলি ইউজ হিজ সার্ভিসেস এগেইন মানে আমাদের সার্ভিসটা সে আবার কি ইউজ করতে চাবে এটা রিকমেন্ড করে দিয়েছে কোন ক্লায়েন্ট যদি আমাদের এই কোম্পানির প্রোফাইলটা ভিজিট করে তাহলে সে যখন এটা দেখবে যে এর তো এই কোম্পানির তো অনেকগুলা স্টার ভালো স্টার আছে একটা চারটা বা তিনটা স্টার নাই সবগুলা পাঁচটা স্টার তা অনেক সময় হয় কি ক্লায়েন্টরা পাঁচটা স্টার দিতে ভুলে যায় যেমন এই ক্লায়েন্টটা দেখো পাঁচটা স্টার দিতে ভুলে গেছে ভুলে গেছে হয়তো বা চারটা স্টার দিয়েছে কিন্তু ফিডব্যাকটা কিন্তু অনেক ভালো দিয়েছে হ্যাঁ রিসোর্সফুল এন্ড কুইক টু টেক অ্যাকশন রিকোয়ার্ড অনেক সময় এখানে কিন্তু যে ইয়া টাকাগুলা কিন্তু সব ডলারে দেখাইতাছে রাইট এটা হচ্ছে ইউএসডি ডলার মানে এটা হচ্ছে তোমার ইউএসডি এর একটা কান্ট্রি ঠিক আছে আর এটা ইউএসডি আমি ইন্ডিয়ারও কিছু ক্লা কাজ করতে যেমন এই ক্লায়েন্টটা হচ্ছে আই না বুঝাতে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এর নাম হচ্ছে জায়ারাস মানে এর সাথে তামিলনাড়ুর একটা ক্লায়েন্ট বুঝতে পারছো তামিলনাড়ুর ক্লায়েন্ট ও তামিল মালায়ম কানাডা এগুলার ভাষাগুলাই ও বেশি পারে আর হচ্ছে ইংলিশটা খুব ভালো পারে কারণ তামিলনাড়ুরা তো তোমার অনেক বেশি ওরা তো আবার ইংলিশ ভালো পারে অনেক বেশি শিক্ষিত ওরা অনেক বেশি ট্যালেন্ট ওরা বুঝতে পারছো আর এই ক্লায়েন্টটা কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ার মানে আমরা যেমন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার পড়তেছি ওরা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সফটওয়্যার উপর ইঞ্জিনিয়ার ওরা হ্যাঁ এই ক্লায়েন্টটা একটা নতুন কোম্পানি রান করছে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি হ্যাঁ তাই ও আছে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি রান করছে कारण करते गुल्स मैंने মনে করো যে একটা প্রজেক্ট তুমি 1000 টাকা একটা প্রজেক্ট পাইছি কিন্তু 30% ট্যাক্স দি তাহলে সেখানে তো আমাদের এখান থেকে তো ব্যাংকে টাকাটা পাঠাচ্ছি সব মিলে মনে করো 500 টাকা মতো পাবো আমরা 1000 টাকার মধ্যে বাকি 500 টাকা এই মার্কেট প্লেস আর ব্যাংক যেটা মানে রেমিডেন্স যেটা বলি আমরা রেমিডেন্স যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিডেন্স রেমিডেন্স হিসেবে ফিনান্সারের টাকাগুলাই নাই কিন্তু বা বিদেশে যারা থাকে যারা কাজ করে টাকা পাঠায় তাদেরও রেমিডেন্স হিসেবে নাই मानते नियम चेहरा देखा কিন্তু তোমার ফেসটা দেখবে এবং তোমার সাথে ইন্টারভিউতে কথা বলবে জাস্ট তোমার সবকিছু ভেরিফাই আছে কিনা তুমি এটা অরিজিনাল কিনা এটাই যাচাই করার জন্য জাস্ট ওরা আছে একটা ইন্টারভিউ নেয় মনে করো যে আমার এখানে যে ছবিটা দেওয়া এটা কি আমি কি আসলে অরিজিনাল কিনা আমার নামটা অরিজিনাল কিনা হ্যাঁ তা এই সব দেখে ওরা হচ্ছে তোমাকে এই বেসটা দিয়ে দিবে এই বেসটা আমাকে দিছিল কিন্তু এই বেসটা আমি তারপরে পাইছি এবং তারপরে তারপরে আমার আইডেন্টিটিটা এই যে ভেরিফাই হয়ে গেছে এখন কেউ চাইলে আমাদের কোম্পানিকে কেউ ডাউন করে ট্রায়ও করে বা রিপোর্ট যদি দেয় ফেক তাহলে মনে করো কেউ চাইলেও আমাদের কোম্পানিকে ডাউন করতে পারবে না সম্ভবই না কারণ কেউ যদি ফল্ট রিপোর্ট দেয় সে নিজে ধরা পড়বে ঠিক আছে ধরা পড়বে তারই প্রোফাইলটা এই যে এটাকে তো প্রোফাইল বলে এই প্রোফাইলটা ব্লক করে দিবে মানে ওদের যে টিম আর এই ফিনান্স এই মার্কেট প্লেসে যে সব টিম মেম্বার থাকে সেই টিম মেম্বারের সাথে আমি আমার যে ফ্রেন্ড আছে ওই যে বললাম যে ব্রাজিলের স্টাফ 
ওর সাথে আমার বাপ ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে বুঝতে পারছো তা ও আমাকে অনেক হেল্প করছে আমি অনেক সমস্যায় পড়ছিলাম আমার এই কোম্পানিটা কিছুটা রেজিস্টার করতে পারি না তারপর আইডেন্টি ভেরিফাই করতে পারি না অনেক ঝামেলায় পড়ছিলাম আমি তারপর ও আমাকে যেভাবে যেভাবে গাইডলাইন করছে ওইরকম করতে করছি তারপরে আমার এটা ভেরিফাই হয়ে গেছে এখন পুরাপুরি আমি রেডি আর এখানে আমি টোটাল সতেরোটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করছি মানে পুরাপুরি এখন রেডি আছে মানে টিম হয় কাজ করার মতো রেডি কারণ আমারও সতেরোটা কাজ করছি আর আমি এখানে জয়েন করছি তোমার জানুয়ারি তিরিশ তারিখে দুই হাজার একুশ সালে জয়েন করছিলাম কিন্তু দুই হাজার বিশ সালে পুরাটা আমি কাজ শিখেছি খুব ভালোভাবে এক বছর আমি কাজ কাজের সময় দিছি আর দুই হাজার একুশ সাল থেকে কাজ শুরু করছি দুই হাজার একুশ সাল থেকে কাজ শুরু করছি আর এখানে যে ইনকামটা করছিলাম ওই ইনকামের টাকাটা এখানে ইনভেস্ট করছি আমি ঠিক আছে ওই ইনকামের টাকাটা এখানে ইনভেস্ট করা এখানে আমি তো আমার মাই থাকি আমি আর আমার মা আর কেউ নাই সেরকম মাকেও আমি মানে সেরকম কষ্ট দিই নাই মানে কোনো এক্সট্রা টাকা পয়সা নিই নাই যা ইনভেস্ট করছি নিজের নিজের টাকা থেকে নিজের ইন্টারেস্ট থেকে করছে নিজের ইনকাম থেকে করছে তা তখন বুঝলাম আগে আমার একটা কাহিনী আছে এই একটা মানে এখানে এই জগতে আসার একটা অনেক বড় একটা লং টাইম একটা স্টোরি আছে আমি তো প্রথমে ফিলাসার বিষয়ে কিছু জানতাম না মানে আমি তো আসলে এই সেক্টরটাই সম্পর্কে জানতাম না যে আসলে ইনকাম করা যায় কিনা অনলাইনে তা আব্বু আগে বলতো যে হচ্ছে মানে আমার বাবা বলতো যে অনলাইনে ইনকাম করা সম্ভব না এটা ভুয়া কথাই বলে তারপর আব্বু একদিন বলছে যে এটা ইনকাম করে অনেকে করে মানে তার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে শুনিছে তার বন্ধু ছেলেরা করে তা আমারও খুব ইন্টারেস্ট জাগলো যে কি আসলে ব্যাপারটা একটু দেখি চেষ্টা করি চেষ্টা করলাম এই জিনিসটা সম্পর্কে এই মার্কেট প্লেসটা সম্পর্কে জানলাম আমার এক আপুর মাধ্যমে ওই আপুটা মানে আমার ফ্যামিলির একটা আপু তা ও হচ্ছে আমাকে ও নিজেও ভুল শিখছে আমাকে ভুল শিখাইছে যে এখানে কপি পেস্ট করে ডিজাইন জমা দিতে হয় তারা যখন দেখছে যে ভাইয়া আপনার তো বাচ্চা মানে বাচ্চাদের মতো ডিজাইন আপনি জমা দিচ্ছে তাই এই ডিজাইন গুলা তো প্রফেশনাল টাইপের ডিজাইন ডিজাইন নাই বলে আপনি আগে একটা কাজ করেন আপনি এই মার্কেট প্লেস টা বন্ধ করে আগে কাজটা ভালো করে শিখেন তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে আসেন সবচেয়ে এটা ভালো হবে তখন দেখবেন আপনার পিছনে ক্লায়েন্ট আর টাকাটা ঘুরবে আপনাকে টাকা পিছনে দৌড়াতে হবে না ক্লায়েন্টের পিছনে ছুটতে হবে না তারপরে আমি একটু সময় দিলাম এক এক বছরের মতো সময় দিলাম পাশাপাশি মনে করো বিউবিটিতে ক্লাসও করতাম আবার রাত জেগে কাজ করতাম প্র্যাকটিস করতাম একদিন প্রথম প্রথম দিনে আমি মানে এক বছর পর যখন আমি প্র্যাকটিস মানে এক বছর যখন প্র্যাকটিস করলাম প্র্যাকটিস করার এক বছর পরে আমি যখন একটা কন্টেস্টে আমি ডিজাইন জমা দিই একই দিনে আমি দুইটা কন্টেস্টে উইন করছি বুঝতে পারছো দুইটা কন্টেস্টে প্রাইস যদি অ্যাড করি তাহলে দশ হাজার টাকা হয় ঠিক আছে ওইটা আমার প্রথম ইনকাম ছিল ফার্স্ট ইনকাম ফার্স্ট ইনকাম ছিল আবার যে কন্টেস্টে উইন করছে ওই ক্লায়েন্টে আমাকে আবার আর একটা প্রজেক্টও দেয় আলাদা করে সব মিলাই তখন ওই তিনটা প্রজেক্ট একসাথে করলে দশ হাজার টাকা উঠছিল আমার তখন আমার ভিতরে কনফিডেন্সটা খুবই গ্রো করে এবং আমি আরো প্র্যাকটিস শুরু করে দিই এবং আরো প্র্যাকটিস শুরু করতে করতে এখন মনে করো যে ডিজাইন এখন বলতে গেলে এরকম ডিজাইন করতে পারি আমি মানে এরকম লোগো বানাতে পারি এখন তো লোগো ডিজাইন বলে এরকম করতে পারি আমি এরকম ডিজাইন বানাতে পারি ঠিক আছে কিন্তু এখন হয়েছে কি মার্কেট প্লেসে কম্পিটিশন অনেক বাড়ছে প্র্যাকটিস মানে যতই তুমি আবার আবার এক বছর দুই বছর প্র্যাকটিস নাই বুঝতে পারছো তারপরে মনে করলাম প্র্যাকটিস হলে সময় দিতে হয় তো প্র্যাকটিস করতে হয় যে যতই মনে করো শিখলো কিন্তু প্র্যাকটিসটা না করলে আস্তে আস্তে কি হয় মানে ভুলে না কিছুই বুঝছো কিন্তু হয় কি ওই কনফিডেন্সটা আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে যায় ডাউন হয়ে যায় তখন তার ভিতরে একটা ভয় কাজ করে যে আমি পারবো না এই মার্কেট প্লেসের সাথে কারণ এখানে কম্পিটিশন অনেক বেশি কারণ এখানে একটা মানে ইয়েতে সেক্টরে তোমার হাজার হাজার ফিলান্সার কম্পিটিশন করে ঠিক আছে তা সেই কারণে আমি টিম করছি এবং এইসব কন্টেস্টে উইন করতে গেলে বুঝতে পারবো না কিন্তু কাজ করতে করতে বুঝবা যে এই ক্লায়েন্টটা তোমাকে কোন কিছু পে করবে না কিন্তু তোমার কাছ থেকে লোগোটা নিয়ে নেবে কিন্তু তুমি কখনো ডিজাইন মনে করো আমি 
मन कर उद्योग प्रफिट पाओ सालगे डील कर रान कर मन मन करोटी मन करो जब कैप्लाईट करो करते थको पासपाशी शुक्र शनि अथवा बृहस्पतिवार समय तुम्हें उत्साह डाउन करना मैं 
আমি তো ভিতরে গোলা যেরকম দেখাচ্ছি না আমি তো আগে মার্কেট প্লেসটা তোমাকে একটু দেখাই দিলাম বা একটু আলোচনা করলাম ওরা তো মনে করো ভিতরে কিছু দেখায় না এখানে কোনো কিছু তোমাদের অনেকের থাকে কি অ্যাকাউন্ট করা ঝামেলা হয় অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাই করতে ঝামেলা হয় ইনভেস্ট করা লাগে ওই সবই কিছু করতে হবে না তোমাকে তুমি তোমাকে শুধু কাজ দিবো তুমি কাজ করবা কি রকম করে কাজ দিব মনে করো যে আমি একটা কন্টেস্টে গেলাম কথার কথা ঠিক আছে একটা কন্টেস্টে গেলাম মনে করো আমি একটা আমি তো লোগো ডিজাইনের কাজটা আগে দিয়ে শুরু করব তোমাদের সাথে আচ্ছা মনে করো এখানে কিন্তু অনেক কন্টেস্ট হয় তুমি নিজে দেখো এখানে দেখো এটা তো বিশ হাজার টাকার একটা এটা ইউ আর মানে এটা কিন্তু অনেক বেশি মানে বিশ হাজার টাকার বেশি হবে দুইশো ডলার এখানে কিন্তু প্রায় বারোশো সাতাশি জন ফিলান্সার অলরেডি অ্যাটেন্ড করছে এই কন্টেস্টে তা আমি চাচ্ছি কি আমি যতটুকু জানি তোমাদের যদি শিখাই দিই আমাদের শিখানা মানে শিক্ষাটা যদি সেম থাকে তাহলে ক্লায়েন্টের কোনো সমস্যা হবে না মানে করো আমি প্রজেক্টটা যাকে দিই না কেন সে ওই কাজটা পুরাপুরি করে দিতে পারবে কারণ আমার যে নলেজটা সেটা তারও আছে অতএব ক্লায়েন্ট যে রিকোয়ারমেন্টাল চাবে বা সার্ভিসটা চাবে সেটা সব সে দিতে পারবে আর আমরা শুধু একটা ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ শিখবো না আমরা সব কিছু শিখবো আস্তে আস্তে আমরা প্রথমত একটা শিখে ওইটা অ্যাপ্লাই করব মার্কেটে মানে কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করতে করতে পাশাপাশি একটা শিখা শুরু করব প্রথমে আমরা লোগো ডিজাইনটি শুরু করব তারপরে টি শার্ট ডিজাইনটা দিয়ে শুরু করব তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে বিজনেস কার্ড ডিজাইন ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন এগুলো দিয়ে শুরু করব তারপর পাশাপাশি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু কাজ শিখবো ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজটা কিন্তু খুব মজার ঠিক আছে ওটা আরো বেশি ইন্টারেস্টিং আমরা যেমন লোগোটা ডিজাইন করি না ওটা ওখানে মনে করো যে লোগো ডিজাইন করার জন্য গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করার জন্য অনেকের হাই লেভেলের কম্পিউটার লাগে ল্যাপটপ লাগে তা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিন্তু ওই সব কাজ করতে ওই রকম পারফুল কম্পিউটার ল্যাপটপ লাগে না ওটা নর্মাল কম্পিউটার ল্যাপটপে কাজটা করা যায় ওইটা করলাম সব কাজ যখন শিখা হয়ে যাবে তোমার সাথে গ্রুপে যে কয়েকজনের টি শার্ট ডিজাইনের মেম্বার থাকবে তারা সবাই মিলে অ্যাটেন্ডা করবে আর লোগো ডিজাইনের গ্রুপে মানে যারা যারা থাকবে আমার গ্রুপে মানে আমরা সবাই কিন্তু একটা ফ্যামিলির মতো এখানে কাজটা করব। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে একটা গ্রুপ থাকবে তাহলে হবে কি যখন যে কন্টেস্টটা সবাই আলাদা আলাদা করবে বুঝতে পারছো আর এর জন্য আমি একটা আলাদা একটা ইয়ে খুলে দিব মানে আলাদা একটা এখন এখনকার ক্লায়েন্ট গুলো আবার নতুন নতুন ফিলান্সারদের খুঁজে বুঝতে পারছো নতুন নতুন ফিলান্সারদের খুঁজে তা ওদেরকে দিয়ে কাজগুলো করাতে চাই তোমার জাস্ট কি করবা ডিজাইন গুলো করবা করে ওই ডিজাইনের ইটা ই করে দিবে ডিজাইনের নামটা লিখে দেবা যে তোমার কার কোনটা ডিজাইন ঠিক আছে ডিজাইনের নামটা লিখে আমাকে দিবা ওই ডিজাইনটা আমি সময় করে আমি কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করার পরে দেখি কি রেজাল্ট আসে ক্লায়েন্টে যদি পছন্দ হয় তখন ক্লায়েন্টে বলবো তোমাদেরকে দেখাবো মানে তোমাদেরকে লাইভ আমি দেখাবো যে দেখো ক্লায়েন্ট একটা ডিজাইন পছন্দ করছে এখন ক্লায়েন্টকে কিভাবে কথা বলবো ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে লাইভ দেখাবো সব কিছু ঠিক আছে প্রথমত এখানে কিন্তু আমি তোমার লেখে আচ্ছা আর একটা অ্যাটেন্ডেন্স শিট যেটা অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা তোমার নাম লিখে দিচ্ছে আর এখানে ইনফরমেশন গুলো আমি দরকার বাকিটা পরে ফিল আপ করে দিচ্ছি আর অল ইন ওয়ান এখানে কিন্তু আমি লিখে দিচ্ছি দেখো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে আমি কিন্তু এই পোস্টটা কিন্তু দিচ্ছি সবাই হয়তো পড়ছে তুমি কি পড়ছো এই পোস্ট পুরা না এটা তো দেখি নাই যত বেশি হবে ততই কিন্তু মনে করো আরো ভালো হবে মানে আমাদের কাজটা আর মানে আরো টিম মেম্বার বেশি হলে আমাদের কোম্পানিটা আরো বেশি ইনক্রিজ হবে আরো গ্রো গ্রো করবে খুব তাড়াতাড়ি আর এখানে মেম্বার যত বেশি হবে কাজ করানোর টিমটা অনেক বেশি হবে এবং আমাদের ফটো এডিটিং এর তো মনে করো অনেক লাইন থাকে বুঝতে পারছো কিন্তু ফটো এডিটিং সার্ভিস দেওয়ার মতো অত টিম মেম্বার পাওয়া যায় না এই কারণে ও অনেক ফিলান্সার থাকে সিঙ্গেল কিন্তু কাজ ভালো জানে কিন্তু পারে না হ্যান্ডেল করতে ওই সব প্রজেক্ট গুলা হয় অনেক বড় বড় ওই কাজ গুলাও শিখবো আমরা মানে ফটোশপেরও কাজ আমরা এখানে শিখা শুরু করবো মোটামুটি সব কাজই করবো ইনশাল্লাহ সবই ভালো লাগবে করতে আমার মনে হয় কি 
সবকাজ শিখে রাখাই বেটার কারণ সব কাজ শিখে রাখলে হবে কি তুমি বেশি বেশি সার্ভিস দিতে পারবা যত বেশি সার্ভিস দিতে পারবা ততই কোম্পানির প্রফিট ইনকাম বেশি হবে মনে করো যে ক্লায়েন্টের লোগো ডিজাইনের পাশাপাশি ব্যানার ডিজাইন লাগবে ওয়েবসাইট ডিজাইন লাগবে ডিজিটাল মার্কেটিংও কিছু কাজ আছে তার হ্যাঁ তা এই কয়টা সার্ভিস তার লাগবে সবগুলো সার্ভিস তুমি দিতে পারছ তাহলে শুধু লোগো ডিজাইন দিলে পারে দেখা গেল তুমি এক হাজার দুই হাজার টাকা প্রফিট করতে পারছো ওখান থেকে আর সবগুলো সার্ভিস দিলে পারে দেখা গেল যে তোমাকে মান্থলি বেসিস হায়ার করতে পারে এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ টাকার মতো ঠিক আছে আর এখন কেউ মনে করো কম্পিউটার তো অনেক বেশি এখন ফাইবার আপওয়ার্ক কে তো কাজ পাওয়াটাই এখন টাফ হয়ে গেছে মানে বাকি যেসব মার্কেট প্লেস গুলো আছে আমি দেখছি সব মার্কেট প্লেস এর মধ্যে থাকে এই মার্কেট প্লেস টাই ভালো যেটা এখন দেখালো আমি সবগুলাতে ট্রাই করছি কিন্তু কোনোটাতে সাকসেসফুল হতে পারিনি এটাতে সাকসেসফুল হতে পারছি কারণ এটাতে তোমার একটু খেলাটা একটু টেকনিক করে খেলতে হয় তা টেকনিক করে কিভাবে খেলতে হবে যখন আমি শিখাবো কাজগুলা শুরু করব তখন শিখাই দেবো এটা টেকনিক গুলা কিভাবে খেলতে হবে আর এখানে যে কোম্পানি যে ইনফরমেশনটা আমি দিয়ে দিছি আমি এখানে সুন্দর করে লিখে দিছি অনেক হ্যাঁ সময় নিয়ে করছি কাজটা বলছে যে সবাইকে আমার অল ইন ওয়ান কোম্পানি অ্যান্ড একাডেমি আইটি সেক্টর ইনস্টিটিউট ফিলান্সিং অল কোর্স ফর ফ্রি মেম্বারশিপ মেম্বার্স আনটিল দুই হাজার পঁচিশ মানে দুই হাজার পঁচিশের আগ পর্যন্ত এই এই অফারটা থাকবে এর পক্ষ থেকে স্বাগতম এখানে জয়েন করার জন্য কোনো কোর্স ফি অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে না যাদের ফিলান্সিং করার ইচ্ছা আছে শিখার ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে কিন্তু কোনো গাইডলাইন পাচ্ছে না তাদের জন্য আমি দুই হাজার পঁচিশের আগ পর্যন্ত এই ফ্রি মেম্বারশিপ করেছি যারা এখানে জয়েন করবে তারা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি মেম্বারশিপ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে শুধু তাদেরকে কি করতে হবে এই অল ইন ওয়ান কোম্পানি গুগল ক্লাসরুমে থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে মেসেঞ্জার এখানে গ্রুপে থাকবে সে যাতে আমি বুঝতে পারি আর পাশাপাশি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স শিট যেটা আছে এখানে আর এই ইনফরমেশন গুলো ফিল থাকতে হবে ঠিক আছে এখন আমার কোম্পানিতে তিনজন মানে স্ক্যামার ঢুকছিল তিনজন তিনজন স্ক্যামার ঢুকছিল ওরা আমার কোম্পানিকে ডান করার ট্রাই করছিল আমি হয়তো বা তুমি হয়তো বা দেখছিলাম গ্রুপে আমি ওদেরকে আশ্রাম করার পানিশমেন্ট দিছি বললাম যে এইসব কথাবার্তার গ্রুপে কেন কেন বলবা তোমরা মানে এইসব ইনফরমেশন নিয়ে কিন্তু আমাকে সে উপদেশ দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে উপদেশ দিচ্ছে তাদের কত বড় সাহস যে আমাকে উল্টা আমাক সে বলছে যে কোন ইনফরমেশন দরকার কোন মিশন দরকার না আমাকে আমাকে তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি আমাকে সেটা সে বলতে পারে যে ভাইয়া আমি বললাম যে তোমাদের যদি ধৈর্য এতটুকুই থাকে যে এই কটা ইনফরমেশন যে ফিল করবা তাতে তোমরা হিমশিম খাসছো তাহলে তোমরা ফিলান্সিং করবা কি করে তোমাদের তো ধৈর্যই নাই তা ওদের তো আসলে কোনো আগ্রহ ছিল না এক নাম্বার দুই নাম্বার ধৈর্য ছিল না এই কারণে ওরা কি করছে এক একে গ্রুপ থাকে কি বাড়াই গেছে মানে আমাকে না ইনফর্ম করে ওরা বাড়াই গেছে তা আমি তা আমি ভাবলাম যে ভালোই হয়েছে মানে আমি সিস্টেমটাই করছে এরকম বুঝছো মানে মানে লিঙ্কটা এমন ভাবে তৈরি করছে কেউ ইচ্ছা করলে ডাইট গ্রুপে ঢুকতে পারবে ইচ্ছা করলে বার হয়ে যেতে পারবে কোনো পারমিশন আমার নিতে হবে না তা কারণ আবর্জনা গুলা চলে যাক ভালো গোলাই থাক আমার কোম্পানিতে মানে যাদের আগ্রহ আছে যারা মানসিক উপকার করবে এবং আমার বিশ্বাস যে তোমরা একদিন আলাদা এরকম একটা কোম্পানি দিতে পারবা মানসিক উপকার করবা এবং উদ্যোক্তা হতে পারবা তোমার যে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারটা যে গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করছো এটাকে এবার তুমি এটা তোমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট তোমাদের মনে করো লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য তোমাদের মার্ক লাগবে মনে করো একশো দশ একশো পঞ্চাশ মার্ক লাগবে তার মধ্যে এখন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছো তার মানে পঞ্চাশ মার্ক কমপ্লিট হবে এখন আর বাকি যে হ্যাঁ বাকি যে একশো মার্ক আছে একশো মার্কের মধ্যে স্কিলটা মানে এখন যে কাজগুলো শিখবা এটা হচ্ছে দক্ষতা বলি আমরা কারিগরি দক্ষতা এই স্কিলটা যখন কমপ্লিট করবা তখন হয়ে যাবে কত পঞ্চাশ মার্ক তাহলে হয়ে গেল একশো আরো থাকে পঞ্চাশ সে পঞ্চাশটা হচ্ছে পোর্টফোলিও তৈরি করা মানে স্যাম্পেল স্যাম্পেল গুলো যখন তৈরি করা হয়ে যাবে তখন টোটাল হয়ে গেল কত একশো পঞ্চাশ তাহলে একশো পঞ্চাশ যখন তোমাদের মার্ক কমপ্লিট হয়ে গেল তখন তোমরা পুরাপুরি রেডি যে কোনো জায়গায় জবে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এবং এবং আমি তোমাকে বলি তুমি যে গ্রাফিক ডিজাইন বা ডিজিটাল মার্কেটিং কাজ করে তুমি অনেক জব পাবা এখানে যেমন আমি একটা দেখাই যেমন আমাদের এখানে বিডি জবস হয়তো মানে আমি শুনছো বিডি জবস এখানে তুমি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবা তখন ঠিক আছে আগে কাজগুলো শিখায় তুমি এই সেক্টরের উপরেই তুমি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবা কারণ অনেকে আছে কি প্রোগ্রামিং পারে না ভালো এক নাম্বার প্রোগ্রামিং সেক্টর পায় না মানে আমাদের ভার্সিটিতে হয় কি অনেকের মনের বিরুদ্ধেও এই জিনিসগুলো পারে না তারপরে শিখতে হয় মানে শিখারও টাইম থাকে না মানে কোনোভাবে কপি পেস্ট করে আগায় যাতে হয় মানে এই কোনো
তুমি যখন ফিনান্সার হয়ে যাবা তখন তুমি নিজেকে বলতে পারো হ্যাঁ আমি এজ এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারই হয়েছি কারণ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কাজ শুধু হার্ডওয়্যারের কাজ না কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কাজ অনেক ধরনের কাজ আছে মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর তারপরে গ্রাফিক ডিজাইন এগুলা কিন্তু কম্পিউটারের কাজ এগুলা কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল আর্ট বলে ডিজিটাল সার্ভিস গুলা দেওয়ার জন্য কিন্তু এখানে আমরা কাজগুলো করি যেমন এখানে মনে করো যে ডাট তোমার গ্রাফিক ডিজাইন যদি তুমি যদি সার্চ দাও এখানে গ্রাফিক ডিজাইন गाइडलैन তবে আমি তো রিসার্চ করছি মার্কেট সে অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে সেভাবে হেল্প করব যাতে তোমরা কোথাও যাতে বাধা প্রাপ্ত না হও এবং যে কোনো এক ক্যাটাগরিতেই তোমরা কাজ করতে পারবা যেমন এখানে দেখো বিভিন্ন কোম্পানিতে গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে নিচ্ছে এখানে অনেক কোম্পানি আছে কিন্তু ঠিক আছে এই দেখো সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে নিচ্ছে কিন্তু এখনকার গ্রাফিক ডিজাইনার মানে কি শুধু লোগো ডিজাইন ক্যাটাগরিতে ওরা কাজ করায় না ওরা গ্রাফিক ডিজাইন বলতে অল ইন ওয়ান গ্রাফিক ডিজাইনের সবকিছু যারা জানে তাদেরকে হায়ার করে এবং তাদেরকে কিন্তু কম স্যালারিতে হায়ার করে না তাদেরকে মিনিমাম পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার স্যালারিতে হায়ার করে মানে তোমার এক্সপিরিয়েন্স এর উপরে তোমাকে হয়তো জিজ্ঞাস করবে যে তোমাকে কোথাও কোনোদিন ইন্টারভিউতে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন তারা করবে আহ হয়তো বা তোমার সার্টিফিকেটও দেখার টাইম থাকবে না তাদের মানে এখনকার জব সেক্টর গুলো তো হয় কি সার্টিফিকেটও দেখার টাইম থাকে না ওরা খুঁজে কি যে আমার কোম্পানিতে দরকার গ্রাফিক ডিজাইনের একজন তা এখন গ্রাফিক ডিজাইনের স্পেশালিস্ট দরকার এক্সপার্ট দরকার তা সে কি পারবে কিনা এখন সে কি জিপিএফ ফাইভ না গোল্ডেন এ প্লাস নাকি তার মাস্টার ডিগ্রি না পিএইচডি ওগুলো দেখে না ঠিক আছে সে দেখে তুমি কাজটা কি জানো সেটা হচ্ছে পরের ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে স্কিল সে স্কিল বিষয়ে প্রশ্ন করবে এখন বেশি এখন তো সে আগেকার মামা দাদা নানা যুগ না এখন যাদের মনে করো মামা দাদা নানা থাকে তাদের দ্বারাই মনে করো জব হয়ে যায় কোনো সার্টিফিকেটও লাগে না কোনো ইন্টারভিউ লাগে না কিন্তু আমাদের সবার তো আর মামা দাদা চাচা নাই যে কয়েকদিন আগে আমার একটা আপু ছিল এশা নাম ওর ও কিন্তু আছে এখানে এখানে ঠিক আছে ও কিন্তু একটা জব পাইছে তিরিশ হাজার টাকার স্যালারি ডিজিটাল মার্কেটিং কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এ টু জেড কিছুই জানে না ঠিক আছে মানে ডিজিটাল মার্কেটিং ডি পর্যন্ত জানে না কিন্তু ও কিভাবে পাইছে জানো ওর ফ্যামিলির থেকে এটা পাইছে জবটা ও গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার দশ দিনের মধ্যে জবটা পাইছে তিরিশ হাজার টাকা স্যালারি কিন্তু তিরিশ হাজার টাকা প্রথমে কাউকে দেয় না এটা দিবে না এটা ইম্পসিবল ঠিক আছে আর ওর বলে অবস্থা বলে খুবই খারাপ মানে ও সকাল আটটার দিকে যায় আর বাসায় আসে রাত দশটার দিকে তাহলে কিরকম প্রেশারে থাকে বা চিন্তা করছো তিরিশ হাজার টাকার জন্য অনলি কেমন জব এটা এটা হচ্ছে তোমার ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে কাজগুলো বুঝতে পারছো আর ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপরে কাজগুলো করায় তো এখন ওরাই নাকি ট্রেনিং দিয়ে নেয় ওদের শিখায় তা একজনের জন্য নাকি সিট ছিল তো ওইটা ওকে দিয়ে দিয়েছে ওর ওর মা মা বাবার পরিচিত ছিল তো रिमोटलि करो तुम्हारि सैलारी दुई लाख टाइम बांगलेश फिलान्सर मासे तो पंचाश साठ लाख टाइम इनकाम कर सैलारी ওই টাকাটা দিয়ে আরো কি করে আরো ইম্প্রুভ করতে পারে সেদিক থেকে ওই তিরিশ হাজার টাকার জন্য দৌড়াদৌড়ি করার কোনো দরকার নাই ওটা নিজের শরীর নষ্ট আর নিজের ফ্যামিলি কেউ টাইম দেওয়া যায় না তো মনে করো সারাদিন আসে শুয়ে পড়ে আমার মনে হয় যে ভালো মানে আমাদের মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি ভালো কারণ যাওয়া আসার একটা হ্যাঁ যাওয়া আসা খুবই এটা ঝামেলা এখনকার মনে করো সব মেয়েরাই মনে করে এই এই সেক্টরে চলে আসছে অলরেডি আমাদের লার্ন করতে হবে দেন আর্ন করতে হবে 
আমাকে একটা বড় ভাই ফিলান্সার যারা ফিলান্সার কোম্পানিতে কাজ করতো সে বলতো যে তুমি যদি প্রথমে ইনকামের চিন্তা করো আর টাকার চিন্তা করো তাহলে দেখবা যে তুমি ওই জায়গাটাই থাকবা পিছাই থাকবা সামনে দিকে আতে পারবা না কিন্তু দিন দিন তো যুগ আপডেট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনও আপডেট হচ্ছে তাহলে তুমি যে কাজটা শিখিছো সেই সেই কাজের সাথে তুমি পাল্লা পাল্লা দিয়ে পা পারবা না কারণ তোমার স্কিলটা খুবই লো ওই ওই স্কিলের সাথে তাহলে তোমাকে আরো শিখতে হবে মানে এখানে কাজ কি এখানে শিখার শেষ নাই আর এখানে মনে করো যে তোমার কোনো ইয়ে নাই মানে কোনো লিমিট নাই যে তোমার এই কয় মাসের মধ্যে ডিজাইনের কাজ শেষ হয়ে যাবে এই কয় মাসের মধ্যে শিখা শেষ হবে তা না এখানে আমার একটা ফ্যামিলির মতো আমি নিজেই অবাক মানে আমি আমারই ধৈর্য থাকছে না এরকম অবস্থা কোন কারণ নাই যে তোমার ঘুম বাদ দিয়ে তোমার কাজ করতে হবে এখানে সেই স্বাধীনতাও আছে মনে করো তোমার খুবই ঘুম আসছে তুমি আর কাজ করতে ইচ্ছা করছে না কি করবো কিন্তু তোমাদের টিম মেম্বার আছে সবাই তো আর ঘুমা ঘুমাবে না সারা অনেকে আছে সারা জায়গায় থাকতে পারে যেমন আমি তো সারা জায়গায় থাকতে পারি রাতে কতটুকু কাজ করবো সকালে একটু কাজ করবো কারণ বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট কি করে ওই মনে করো ওই রাত রাত থেকে শুরু করে আমাদের যখন রাত হয় ওদের ওখানে সকাল থাকে বুঝছো মানে আমাদের এখানে যখন দুপুরে একটা বাজে মানে আমাদের এখানে সকাল যখন মানে দুপুর যখন একটা বাজে তখন ক্লায়েন্টরা ঘুমাতে যায় এটা মনে রাখবা তখন ক্লায়েন্টরা ঘুমাতে যায় মানে আমি যখন ফিলান্সিং করতাম তখন আমি মনে করো সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু করতাম আর তারপরের দিন দুপুরে একটা পর্যন্ত আমি কাজ করছি এরকম গেছে আমাদের ঠিক আছে দুপুর একটা পর্যন্ত ক্লায়েন্ট কাজ করে একটা ক্লায়েন্টের আছে আমি পাঁচ দিন কাজ করছি পাঁচ দিন কাজ করেছি ওই রকম ও একটা থেকে ঘুমাতে চলে যাত আর আমিও একটা দিকে শুতাম তখন তখন আমিও একটু রিল্যাক্স ভাবে শুতাম তা ও ওর সাথে ও ওর সাথে আমিও জাগতাম ও জাগতো আবার ওর সাথে লাইভে আমি কম্পিউটারে কাজ করতাম বুঝতে পারছো মানে ও মিটিনে থাকতো জুমে থাকতো অথবা গুগল মিটে ও ওর সাথে আমি জুমেই হয়তো প্রথমে ই করছিলাম অ্যারেঞ্জ করছিলাম জুমে থাকতো তা ওই ক্লায়েন্ট আমেরিকার তো তা আমেরিকার জুমে ছিল তা ক্লায়েন্টটা খুব বেস্ট ক্লায়েন্ট ছিল মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স এর দিক থাকে এবং কত ফ্রেন্ডলি হয় মানে সবাই কিন্তু বাংলাদেশের বসের মতো না হ্যাঁ আর ওরা কিন্তু মানে তুমি তো তাদেরকে স্যার বলবা বা বস বলবা এটা কিন্তু ওদের আরো খারাপ লাগে মানে ওরা ভাবে যে আমাকে স্যার বলছে বস বলছে মনে করো তোমার নাম ফাতেমা জুই তাই না তা তোমাকে কিন্তু ডাকতে জুই নামে ওরা কিন্তু নামে কিন্তু ফার্স্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করে না যারা বিদেশি কান্ট্রি মানে হ্যাঁ তারা নামের সেকেন্ড লাস্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করে আমার নাম ছিল নাজিবুল হাসান তা ও আমাকে হাসান বলে ডাকতো বেশি আবার নাজিবুল বলে ডাকতো খুব ফ্রেন্ডলি ছিল তো তামিলের ক্লায়েন্টটা তা আমাকে বললো যে এখন আমি ওর ওরও তো আবার অনেকগুলা ই থাকে মানে ক্লায়েন্ট থাকে তো আবার অনেকগুলা ই থাকে এমপ্লয় থাকে কলিক থাকে ওই কলিকের সাথে মানে টিম থাকে টিমে দেখাইছে যে এই লোগোটা কেমন হয়েছে 
ওরা বলো পছন্দ হয়েছে তা আমিও সোয়েটার মতো সোয়েটার ক্যাটাগরি লোগো বানাই দিছিলাম সোয়েটার ক্যাটাগরির মতো দুইটা ক্যাটাগরি খুব পছন্দ করছে ওই দুইটা সিলেক্ট করছে পরে ওই দুইটা এখন ওর কোম্পানিতে মানে ওই কম কোম্পানিতে প্রিন্ট করছে মানে কেউ ঢুকার সময় লোগোটা দেখবে ওর কোম্পানির মানে মানে যে একটু মানে গ্লাস যে ডোরটা আছে ওই ডোরের সামনে তা এটা কিন্তু নিজের কাছে খুব ভালো লাগে যে তোমার একটা ডিজাইন অন্য একটা কান্ট্রিতে ইউজ হচ্ছে এখানে টাকাটা কিন্তু মেইন না মানে তোমার তোমার একটা জিনিস বিদেশিরা ইউজ করতেছে চিন্তা করছো মানে মানে এটা তোমার কাছে ভাবতে অবাক লাগবে মানে নিজের কাছে প্রাউড ফিল হবে বুঝতে পারছো আমাকে আমার মা বলে যে তুই ক্লায়েন্টের কাজ করে দিস ফ্রি ফ্রি গে হ্যাঁ আমি কেউ ফ্রি ফ্রি অনেকগুলো ক্লায়েন্টের কাজ করে দিছি কিন্তু এই বন্ধ এই জন্য ক্লায়েন্ট গুলো আমার এখন পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট হয়ে গেছে একটা ক্লায়েন্ট ছিল অটো আমার সাথে কথা না বলে আমার কাজ দিয়ে দিছে অলরেডি মানে আমার আমার সাথে কথাও বলে নাই আমাকে প্রজেক্টটা এমনি দিয়ে দিছে ঠিক আছে আমি শুধু অ্যাকসেপ্ট করছি তিরিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স কাটিয়ে গেছে কাজ শুরু করে দিছে কারণ ও জানতো যে আমি এই কাজটা পারফেক্ট করতে পারবো মানে এইরকম হয়ে যাবে ক্লায়েন্টটা তোমার সাথে তা আমরা আগে কি করবো জানো আকো আগে আমরা মনোযোগ দিব কাজের দিকে আগে আমরা কাজটা সুন্দর করে শিখি আমারও মনে করে ব্রেনে অনেক প্রেশার গেছে তো তোমরাও ক্লাস করতে করতে ব্রেন গেছে গা আমারও ব্রেন গেছে গা পনেরোটা কোর্স করছি পনেরোটা কোর্স নিছি তা ভাবলাম তো সপ্তাহে যদি তিন দিনও আমরা তিন দিনের মধ্যে দুই দিনও যদি ক্লাস করি বা তাহলে আমাদের একটু প্র্যাকটিসটা থাকে বা একটু আলোচনা হয় আবার তখন গ্রাজুয়েশনটা শেষ হবে ফুল টাইম ফিলান্সার হয়ে যাব কি বুঝলা ফুল টাইম ধর সময় দিব তখন আরো ভালোভাবে শিখতে পারবো আর রেকর্ডিং গুলো তো থাকছে আমি ক্লাসের রেকর্ডিং গুলো সব ওই তোমার ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দিব গতকালও দিয়ে দিচ্ছিলাম ওখান থেকে তুমি যখন ইচ্ছা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতে পারবা শিখতে পারবা এখন যে জিনিসগুলো আমি শিখাবো ওগুলো কিন্তু তোমার রেকর্ডিং এর মধ্যে আছে ঠিক আছে তা এখন তুমি আমাকে একটা কাজ করো তুমি হচ্ছে আমার তোমার যে ল্যাপটপটা আছে ওই প্রথমে যে আমরা যে সফটওয়্যারটা দিয়ে কাজটা শুরু করবো ওটাই তো মেইন জিনিস বুঝতে পারছো তা ওই সফটওয়্যারটা তো তোমার আগে ল্যাপটপে আগে আমাকে সেট আপ করা লাগবে রাইট না জুম না আগে হচ্ছে জুমটা পরে পরে করি আমি আগে তোমার সফটওয়্যারটাকে সেট আপ করে দিই আগে জুমটা করে দিব তারপর হচ্ছে আগে তোমার স্ক্রিনটা আমাকে শেয়ার করো আমি আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার ইতে যাবা প্রথমে যাবা আছে গুগলে গুগলে গিয়ে তুমি আজকের মধ্যে কাজটা সাই রাখবা যাতে আমি যখন শিখাবো না এইজন্য আমি এখন মেইন ক্লাস শুরু করি নাই মানে ওই সফটওয়্যারের ক্লাসটা এখন শুরু করে নাই গতকাল যে ক্লাস গোড়া করাইছি থিওরি ক্লাস গুলা শুধু একটু করাইছি মানে আলাপ করছি যা গ্রাফিক ডিজাইনের সম্পর্কে তুমি এখানে গুগলে আসবা গুগলে আসার পরে এখানে লেখা আছে গেট গেট ইনটু পিসি তে मोबाइल दिए क्लस समस्या नहीं डाउनलोड कमप्लीट हो जाए डाउनलोड আমাকে 
তখন আমি বললাম যে না তো আমি তাহলে আমার বলছে তুমি শিখলা কি হবে এত কিছু তা আমি বললাম যে আমি शेयर बोलो तो जूम सफ्टवेर दिए क्यों मान प्रैक्टिस गुगले मैं उन्डो एगोलाना मैं 
तीन क्रमे जागे लोकल डिस्क ड्राइव आसे ना माय कंप्यूटर माय कंप्यूटर तो ओपन करो माय कंप्यूटर बोलते एक ना टाइप ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर आसे माने गूगल क्रोम में नीचे दिखे टैब है देखो एक टा होल्ड कलर है एक टा बॉक्स है मतो होल्ड कलर है एक ना एक टा क्लिक कर ले तुम्हारे एक टा फेस ओपन हो गया आर डिस्ट जिज्ञासा configuration ta koto ta tumi seta ki bhabe bolta acha ekhon tumi ekta kaaj koro this pc te click koro dekho pashe ekta option ache this pc mane line bam pashe dekho ha this pc e ekta ta click koro acha age amak drive gula dekhte hobe to kon drive e tomar better hobe सी ते कहो नहीं तुम्हें कोने किसी इनस्टॉल दी बना है सी टाइप टा शॉप में एमटी एमटी रखा ही चाहिए कर बो आर जेगला ते एमटी आता है आप अगर तुम्हें की टाइप दी तो करो बा एसो दी तो करो एक टा फोल्डर क्रिएट करो तकास्तो आगे है ना राइट क्लिक करो अने ये शादा जे व्हाइट बोर्ड टा से ना शादा � समस्या 
नाजमुल हसन भाई क्या मना सो है भाई भरोसी हम एक टिल लेट कुर्सी है उसके अच्छा समस्या नहीं जे तुम्हारे आठ टीम में बच्चा तो पुलिस है हाँ आमार आपु फाते में आपु आई बोलो हाँ आपु क्या मना सो तो भालो आपने क्या मना सो जी अल्लाह भालो तुम्हारे टीम में शादी नहीं पे वो कास कोड पे हैं तुम्हारे टीम में आमी दिए दिसी ठीक है सर हाँ हाँ ठीक है सर आप दंभय शादी को पता है सर भयाश पे ना आप दंभय ना उन शादी को ना मैं पता है नहीं पता है नहीं ना ना अच्छा आमी एक पता है कि तुम्हारे ज़ूम सॉफ्टवेयर क्लास नहीं ट्राई कर बो बुस्ते बस तो कारण ज़ूम सॉफ्टवेयर � क्लाइंटेरो काज वो इज़ूम साथ तक दिए तादेश शादे मीडियम बोलते हैं। आपो तुम्हारी स्किन का बोंध है क्या लोग मनोच्छे? अच्छा अच्छा आमार की स्किन शेयर है कैसे? है है मतलब तेरे शेयर हुए से। आशा एक बार तुम्हारा टच शेयर करो तो नाजमुला सर भाई आपना कि लैपटॉप कंप्यूटर आसे हाँ अच्छा आपु ताले तुमी ट्वीट करो तुमी आमी नाजमुला सर भाई होने कास्टा कोडी तुम तो देखो आगे हाँ है ठीक है अच्छा नाजमुला सर भाई आपना लैपटॉप बहुत रो कंप्यूटर इसकी इंटर शेयर करें अच्छा पूरा इंटर स्किन टा स्लेट करे शेयर कर बन इंटर स्किन टा इंटर नरे ऑप्शन आसे टा इंटर स्किन हाँ हाँ मैं शेयर कर दूँ हाँ शेयर हुई सेवन अच्छे अच्छा भाई एक बार आपने माइक ऑपरेटर जानते एक तो अच्छा आगे से आपने इस टॉप शायने पास है हाइट 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 करें दें तो ये टा इसे बॉक्स का है ये बार उससे माइक कंप्यूटर है जन हाँ अच्छा ये टा तो पुलिस किन पुलिस किन करें अच्छा ये खाने राइट क्लिक करें पोपार्टी से आशन ऐसे आपको एरोम करे कॉन्फ़िगरेशन टा देखते हैं माने तुम्हाँ के क्या कुछ ज़िआशा कर ले तुम एरोम करे कॉन्फ़िगरेशन टा बोलते बार बार जब मन भाई होते हैं छोलो जी भी रहे मस्से अनेक भालो भाई आपने अनेक स्मूथ कास करते बार बन इंटेल कोर आई सेवन अनेक भालो प्रोसेसर शॉप ठीक आसे सिस्टी � बाय इंटरनेट एक्सप्लोर था के गेलो हो बे समस्या नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोर था के गेलो हो बे सन अच्छा आमर तो इधर इतना मनो इनिस्टो वास्ते देखें ओ आपना तो एडोबे लिस्टे तो इनिस्टो लास है बाग गुड तल तो कोई भालो वालो अच्छा आपना फोटोशॉप इनिस्टो लास है हाँ आसे तो अच्छा आसा फ अच्छा नूतन एक टैब नहीं है नूतन एक टैब नहीं है ब्राउज़र टाइप करें हाँ ये कहने लायक है गूगल गूगल दिया आगे दिए एक टाइप इंटर दें मालूम है इसे तो लेकर लो नीचे मैंने गूगल बार डेटा केटे शुद्ध गूगल लायक है शुद्ध गूगल हाँ 
তাহলে তো ভাই আপনার হচ্ছে সফটওয়্যার ওই ফটোশপ ইনস্টল করা লাগবে না ঠিক আছে আপনার তো আছে হ্যাঁ আমি হচ্ছে আপুটটা করে দেবো শুধু আর এই যে এই গুগল আসার পর এই গুগল উপর আরেকটা ক্লিক দেন এই গুগল ট্যাবের উপরে এই যে গুগল যে লেখাটা হ্যাঁ এখানে পর যখন ক্লিকটা করবেন তখন এই পেজটা টোটালি গুগল ক্রোমে চলে যাবে মানে গুগল ক্রোম ফরমেটে হয়ে গেল এখন এখানে একটা সফটওয়্যার লাগবে আপনাদের লাইট শর্ট লেখেন এল আই জি এস টি লাইট এস এস ও টি এল আই জি এইচ টি লাইট শর্ট এস এস ও টি সবুজ কালার এটা আপনার কি হবে যখন আমরা কাজগুলো করব এটা খুবই কাজে লাগবে এটা আপনাদের খুবই কাজে লাগবে এবং ক্লায়েন্টকে বোঝানোর জন্য অনেক হেল্প লাগবে এবং যে কোনো শর্ট নেওয়ার জন্য এটা খুবই মানে হেল্পফুল একটা জিনিস আচ্ছা এটা লাগবে ওটা লাগবে আচ্ছা দুইটা গেল একটা দুইটা আচ্ছা এটা তো স্ক্রিনশট দেওয়ার জন্য না এটা আছে আপনার স্ক্রিনশট প্রায় আরো কিছু করা যায় এটা আমি দেখাবো আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক আছে তা আপনি হচ্ছে এটাকে ইনস্টল করে ফেলেন ভাই আপনার সবই আছে শুধু জুমো আছে সবই আছে অলিসোকে আর বাকি যেগুলো দরকার হয় পরে কাজের কাজ করতে করতে লাগলে বলে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনার স্ক্রিনটা বন্ধ করে দেন আর আপু আপ তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো আচ্ছা ভাই আপনার এটা কি মানে আপনাদের সফটওয়্যারটা এটা কি ক্র্যাক ভার্সনে করছেন তো মানে যে অ্যাডোবি লিস্টেটর যে সফটওয়্যারটা ওটা কি ক্র্যাক ভার্সনে করা কি যে তা আমি শিওর না আচ্ছা কোন সময় দেখবেন কি কাজ করতে করতে মেয়াদ চাইতে পারে যে আপনার এত দিন মেয়াদ আছে এখনই শেষ হয়ে যাবে এরকম বলতে পারে যাদু কোন যদি সমস্যা হয় তখন আমাকে জানাবেন আমি এটা ঠিক করে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আচ্ছা আপু স্ক্রিন আপু শেয়ার করছে আপু তুমি এখন তোমার যে ভাইয়া যে রকম মাই কম্পিউটারে গেল তারপর প্রপার্টিসটা প্রপার্টিসটা ক্লিক করে ইনফরমেশন গুলো দেখালো ওটা আমাকে দেখাও আচ্ছা এবার দিস পিসিতে যাও আচ্ছা এবার রাইট ক্লিক করে क्रस कर दो गेट इन टू पिछले गेट इन टू पिछले सार्च दो 
ওই দাও চলে আসছে দেখছো গেট ইন টু পিসি নিচে দেখছো হুম আচ্ছা ডাউনলোড লেটেস্ট সফটওয়্যার 2022 হনে দাও ওই গেট ইন টু পিসি ওই লোগোটা উপরে ক্লিক করো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এখানে ক্লিক করো আচ্ছা এবার এখানে সার্চ আছে যে গো গো দেখছো গো এর পাশে একটা বক্স আছে হ্যাঁ ওখানে ওখানে সার্চ এ লেখো আই ডি এম আচ্ছা এন্টার দাও আচ্ছা একটু নিচে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসো হ্যাঁ দেখি আগে আচ্ছা ওয়েট করো ওয়েট করো ওয়েট করো একটু ওয়েট আচ্ছা দুই মাস আগে যেটা আছে এটাই ডাউনলোড দি হ্যাঁ তুমি দুই মাস যেটা ওই উপরেরটা দাও উপরেরটাতে ক্লিক দাও হ্যাঁ এটা 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 লেটেস্ট তো আর এটা মনে করো কি লেটেস্ট ভার্সন আর এটা ক্র্যাক ক্র্যাকও করা যায় এটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ক্র্যাকও করা যাবে করতে পারবা তা তখন ক্র্যাক যখন করা লাগবে আমি করে দিব আর তুমি নিচের দিকে আসো হ্যাঁ নিচের দিকে আসতে থাকো সমস্যা নেই मन कर डाउनलोड বড় বড় যখন ফাইলগুলো ডাউনলোড করবেন তখন এগুলা দিয়ে করবেন আগে যখন মনে করেন আমি যখন 200 জিবি কি 200 জিবি 100 জিবির গেমগুলো ডাউনলোড করতাম তখন এটা দিয়ে ডাউনলোড করতাম আগে আমি আমি তো গেমিংও করতাম পাশাপাশি এখন সময় পাই না এইজন্য বন্ধ রাখছি আচ্ছা এটা হচ্ছে এবার লাইট লাইট শট যে সফটওয়্যারটা বললাম আপু ওটা আবার তুমি ডাউনলোড করবা হ্যাঁ গুগলে গিয়ে ডাউনলোড করো देखो डाउनलोड फर उडोज लेखा सबुज कलर एक बक्स ग्रीन कलर আচ্ছা তোমার মনে হয় কোন কিছু ওপেন করা আছে যার জন্য সফটওয়্যারটা ডাউনলোড নিচ্ছে না ওটাকে একটু বন্ধ করা লাগবে আমাদের হ্যাঁ কাজ করার জন্য তুমি একটু ক্রোমে গিয়ে দেখো যে ক্রোম এটা ব্লক করতেছে বারবার তুমি একটা কাজ করো ক্রোমের যাই সেটিং আছে না তিন ডটের ওই সেটিং এ যাও 
বলে মনে হয় অন্য ট্যাপ কেটে দিস আপু আবার স্ক্রিনটা শেয়ার কর তোমার ইয়েটা বন্ধ হয়ে গেছে এখানে নাজমুল ভাই বুঝছেন কথা শুনতে পাচ্ছেন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মনে করেন যে আমরা কিন্তু আমি কিন্তু ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছি ভাইরাস নিয়ে বুঝতে পারছেন এখন কিছু কিছু মনে করেন যে ওই গেমের ভিতরে ভাইরাস থাকে আবার সফটওয়্যার ভিতরে ভাইরাস থাকে যেটা অতটা ওই ভাইরাস গুলাও কিন্তু একটা প্রোগ্রামিং দিয়ে তৈরি করে কিন্তু অতটা ডেঞ্জারাস না অনেকে মনে করে খুব ডেঞ্জারাস কিন্তু কোনো ডেঞ্জারাস না আমি নিজে ইউজ করছি এবং ভাইরাসের যদি কোনো ফাইল থাকে এটা কোনো ক্ষতি করে না যতটা ক্ষতি করে আপনার যদি কোনো এন্টি ভাইরাস ইনস্টল করা থাকে কম্পিউটার ল্যাপটপে ওইটাই বেশি ক্ষতি করে মানে আপনার কম্পিউটারের পারফরমেন্স একদম ডাউন করে দেয় বা আপনার যদি কম্পিউটার পিসিতে যদি কোনো যদি এন্টি ভাইরাস ইনস্টল করা থাকে বা অন করা থাকে এখনকার উইন্ডোজ গুলোতে সব অটোমেটিক সব এন্টি ভাইরাস দেওয়া থাকে ওইটা অফ করে কাজগুলা করতে হয় তাহলে অনেক সময় কি ফাইল গুলা ডিলিট ডিলিট করে দেয় ক্রপডেট করে দেয় সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু ওই ফাইল গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আপু তোমার আচ্ছা হাইড করে দাও क्षतिकर ना जो क्षतिकर हम लैपटपटर सब फाइल डिलीट हो गैपटप क्रैश खाई हाँ अतए मैं जतटूक ट्राई कर भाईरस किसी सबा भाईरस प्रथम स्कैन অনেক সময় দেখবা যে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাইল থাকে যেগুলো এই উইন্ডোজ এর যে এন্টি ভাইরাসটা থাকে এটা ডিলিট করে দেয় বা এখানে রেখে দেয় ওদের এখানে হ্যাঁ যার কারণে কম্পিউটার স্লো কাজ করে বা উইন্ডোজ ডিলিট হয়ে যায় উইন্ডোজ করাপটেড হয়ে যায় তখন কি করবা এখানে এলো থ্রেডস করে দিবা ঠিক আছে ওখানে এলো যে থ্রেডসটা আছে না ওখানে এলো থ্রেডস করে দিবা কিন্তু ভুলে কোনো কিছু ডিলিট করবা না কোনো ভাইরাস এখানে ঠিক আছে কারণ সবগুলা ভাইরাসে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমার রিসার্চ থেকে আমি বলতেছি डाउनलोड करते गुगल क्रोम गुगल क्रोम दिए डाउनलोड करब ना डाउनलोडेशनोडर डिलीट कर 
আচ্ছা এখান থেকে আমরা ডাউনলোডটা করব লাইট শর্ট সফটওয়্যার ইয়েটা ওই আইডিএম সফটওয়্যারটা তাহলে এখানে যাই আগে যেহেতু এটা এখন গুগল ক্রোমে নাই তাহলে আমরা কি করব প্রথমে এখানে গুগল ক্রোম দিয়ে আগে গুগল দিয়ে আগে সার্চ করে নেব গুগল দিয়ে আগে সার্চ করে নিয়ে আমরা গুগল ক্রোম ভাষণে যাব এখান থেকে ঠিক আছে তা এখানে প্রথমে গুগল লেখো গুগল দিয়ে ইন্টার দাও আপু তোমার ব্রেন অনেক ভালো আছে তুমি খুব তাড়াতাড়ি সুন্দর ভাবে শিখতে পারবা মানে ক্যাচ করতে পারবা সবকিছু আচ্ছা এখানে এসে ওই যে গুগল নামে যে লোগোটা আছে সে গুগলের লোগোটার উপরে ক্লিক করো আসলে হয় কি ভাই আমাদের মানে স্কিলের যে কারিগরি শিক্ষা সেটা আমাদের ভার্সিটিতে নাই মানে এমন এমন সিস্টেম গুলা রাখছে যে মানে বাইরে এসে ছেলেবেরা কি করবে গ্রাজুয়েশন শেষ করে ওরা তো বিশাল বাড়িটা বাধায় পড়ে যাবে মানে এমন এমন কাজ শিখার দরকার যেগুলো আমাদের ভার্সে ভার্সিটির কোর্সের মধ্যেই নাই ক্যাটাগরিতেই নাই আচ্ছা এখানে গুগল এসে এখানে গেট ইন টু পিসি ওই যে যেরকম করে করলো ওইরকম করে যাও গেট ইন টু পিসি তে डाउनलोडर सफ्टवेयर डाउनलोड करो आगे देखिए समस्या অনেক সময় গুগল ক্রোমে যদি কোন কিছু ডাউনলোড হতে যায় ব্লক হয়ে যায় তাহলে এই ব্রাউজারটা ইউজ করবে এটা অনেক ভালো ব্রাউজার গুগল ক্রোম এর ওই ব্লক অপশনটা মানে বন্ধ বন্ধ করে দিলে আর সমস্যা হবে না ডাউনলোড নাও তে ক্লিক করো मन करो तुम शिकायखा शिकार शेष नहीं बुझ हाँ डाउनलोड क्लिक करो माइपिटर हलुद कलर बक्स टाइम क्लिक कर
डाउनलोड नाम बक्स आ लाइट कर डाउनलोड मैनेजर क्लिक करो আর কন্ট্রোলটা সেভে ধরে মানে কিবোর্ডের কন্ট্রোলটা সেভে ধরে লাইট শট এর উপর আরেকটা ক্লিক করো লাইট শট দেখো সেটআপ লাইট শট লেখা আছে সেটআপ লাইট শট এটা এটা হ্যাঁ রাইট রাইট তাহলে কি হ্যাঁ তাহলে দুইটা সিলেক্ট হয়েছে এবার রাইট ক্লিক করো মাউসের রাইট মাউসের পাশে যে রাইট ক্লিকটা আছে ওখানে ওখানে ধরে রাইট ক্লিক করো হ্যাঁ ওই নীলটার উপর মাউসের সিলেক্টটা রেখে রাইট ক্লিক করো मैंने তোমার জন্য কোন ড্রাইভটা জি ড্রাইভটা ইউজ করতে পারো অথবা এইচ ড্রাইভ এইচ ড্রাইভটা ইউজ করতে পারো সি আর ডি টা ওটা বন্ধ রেখে বাকি ড্রাইভগুলোর মধ্যে দাও কোনটা ভালো হবে না তে দিয়ে আনছো সরো আপনারা মেসেজ দাও তোমার জি ড্রাইভ এইচ ড্রাইভ দেখছ উপরে drive drive আমরা যে লোকাল ডিস্ক সি বলি যেটাকে বা লোকাল ডিস্ক ডি তারপর ওই যে পাশে যে লেখাগুলো দেখছো লোকাল ডিস্ক সি লোকাল ডিস্ক ডি ওগুলোকে আমরা কি বলি জানো ড্রাইভ বলি ড্রাইভ তাই আমি বলছি যে ওখানে দেখো আরো ড্রাইভ আছে না জি ড্রাইভ এইচ ড্রাইভ আর তুমি হ্যাঁ এইখানে দেখো এইচ এইচ ড্রাইভের মধ্যে করো এইচ ড্রাইভে করতে পারো তোমার নামে ড্রাইভটা করা ভালো হবে এখানে এখানে লেখো একটা ফোল্ডার খুলতে হবে তো ফোল্ডারটা কি হবে ফুল করব আমরা কন্ট্রোল শিফট এন কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এন ক্লিক করো আচ্ছা এখানে নাম লেখো একটা যে অল ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যার আমি দিয়ে রাইট তো বলছি আমরা কোন নাম রাখব তাহলে আমরা আমরা তো আমরা তো আমরা তো হেল্প করব আমরা এটা আছে এবার ইন্টার দিয়ে দুইবার ইন্টার দিবা আচ্ছা এখন ওই যে তুমি কাট করছো না এটা পেস্ট করবা কি করে কন্ট্রোল সেফে ভি দিব কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভি বাস প্রথমে আমরা লাইট শট যে সফটওয়্যারটা আছে ওইটা সিলেক্ট করো প্রথমে একটা ক্লিক করো সেটা লাইট শটে একটা ক্লিক করে ওটাকে রাইট ক্লিক করবে তো আমাদের সাথে তো শেয়ার করো অসময় কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করার সময় আমরা ওটা সিলেক্ট করে মাউসের রাইট ক্লিক করব ঠিক আছে राइट क्लिक करो 
আচ্ছা এখানে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সব সময় এভাবে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করা ট্রাই করবা রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাহলে সফটওয়্যারটা ফুল ইনস্টল হবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না একটা ক্লিক করো
ওটা কপি করো ওটু ডট কমটা কপি পর্যন্ত ডট কম মানে গেট ইনটু কিছু তো কপি করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করো কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারে হ্যাঁ কন্ট্রোল সি দিয়ে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিছে আগে 1 2 3 ছিল বুঝছো ওইটা কল দিলাম মানে পাসওয়ার্ড এবার হবে ইনশাআল্লাহ ওকে 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 फोल्डारोल्डार ডাবল ক্লিক করলে হবে না স্যার হ্যাঁ ডাবল ক্লিক করলে ওপেন করব হ্যাঁ ওপেন করব থাকতো না আমি দেখতে দাও কোনটা ওই যে সেটআপ যেটা আছে না সেটআপ লেখা কম্পিউটারের মত টাইপ কোন যে সেটআপ যেটা লেখা আছে হ্যাঁ এটা ওই উপরে একটু উপরে এক দাব উপরে হ্যাঁ এটাকে তুমি রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্টর করে ইনস্টল কি ইনস্টল করো আপনি ভাই আপনি ওই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে রাখেন বুঝছেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আপু শুধু ওকে তে ক্লিক করো এখন তাহলে আমি अच्छा फिनिशिंग क्लिक करो এখন কি হবে যে ফিনিশে ক্লিক করলা তা এতে তোমার যে ব্রাউজার গুলো আছে ওখানে তোমার আইডিয়াম সফটওয়্যারটা তখন ইনপুট হয়ে যাবে ডাউনলোড করবা তখন এটা এটার মাধ্যমে ডাউনলোড হবে হ্যাঁ এখন কি ওটা কি আসলে এখন ওখানে ইনস্টল হয়েছে কিনা এটা চেক করব কি করে আমরা তোমার ব্রাউজারে যাই আগে ব্রাউজার থেকে সেট করব ঠিক আছে হ্যাঁ ব্রাউজারে চলে যাও गुगले चले गुगले सफ्टवेर तुम देख लो हमें समस्या नहीं है ज़ूम में क्लिक करो अच्छा ज़ूम वन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक ने क्लिक करो क्या क्रॉस करें तो अभी बॉस टक लाओ क्रॉस ये दिस है ये दिस है ये दिस है दिगाशो देखो 
डाउनलोड जूम ऑन डिस्क कवर हो तो डिस्क कवर लेखा ना अच्छा जूम ऑन एक्टिव करो तो इसे तो क्या तो ऑप्शन सिलो देखो जूम ऑन है उन्हें क्लिक करो बिल्कुल यस उनका मालिक है हम तीन तो तीन का तीन तो देखो डॉट तीन तो देखो दागा से कौन आती है हैं तो तीन दागे रुपए क्लिक करो तो है 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 उन्हें क्लिक करो तो आखिर तो तुम नया सब क्रॉस करो इसे दिखा एक बार सुन अच्छा तुम ये टक आस्कर तो गेट इन टू पीसी तो जाओ तो गेट इन टू पीसी तो चैप्टर आता है ना उन्हें जाओ उन्हें जाए इस सॉफ्टवेयर टा सार्ज दिवा देखो तो आसे की ना ये सॉफ्टवेयर टा इखाने नहीं नहीं जब ब्राउज़र ब्राउज़र एक ही है देखो गेट गेट इनटू पीसी जब वेबसाइट आता है ना ओपन हो जाए साल्स दे वो जब इंटरनेट डाउनलोड में ना जब देखो ऊपर तो टैब ओपन होया आता है गेट इनटू पीसी है ओपन है जाए ऊपर जाए नहीं है वो लोगो पर के क्लिक करो गेट इनटू पीसी लोगो पर के क्लिक करे सर्च बॉक्स से ऐसे ज़ूम दिए सर्च दिए ये कौन बो ऊपर दिखे जाओ ऊपर दिखे है ना तो है एक बार इखने सर्च से इधर सर्च बॉक्स से इखने लाखों ज़ूम जे डबल एम ज़ूम दिए तुम्हें गो दिस सर्च दातु देखो आसे की ना सॉफ्ट पैक अच्छा नीचे दिख गया सुते राशुत को ही नहीं हो बे बुत स्वास्थ्य टेक आस को ली दारा ओ ये पाँच हज़ार टैप्ट आस है ना जो वन प्लेटफॉर्म वो उठाते क्लिक करो ऊपर दिखे देखो टैब हम इसमें टैबर कथा बोल सी ताऊ क्यों पूरे दिखे जाएगा ऊपर जाए ऊपर दिखे देख पाए जो वन प्लेटफॉर्म जो चैप्टर है ना उठाते क्लिक करते हैं जी हाँ ज़ूम वन प्लेटफॉर्म जैसे ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है बॉक्स एक है ना कास्ट करता हूँ ऊपर है दिखता है हाँ ऊपर है दिखता है ऊपर दिखे जैसे तुम्हारे एक टैब ओपन है ऐसा ना जो गूगल सर्चर एक तो बैक साइड है जाओ तो बैक साइड है जाबा है बैक साइड है जाबा माने इसे एरो सी नोट आसन है बैक साइड है एरो और बैक साइड है एरो तो क्लिक कर बाय एक तो ना तो है है बैक देखने डाउनलोड देखो नीचे देखो डाउनलोड लेखा देख सो डाउनलोड ये डाउनलोड पर क्लिक कर अच्छा � ये बात तो होएगा सेब बात चले डाउनलोड क्लिक करें दो ये तो ऑप्शन में आ रहा है ना ये ऑप्शन आ रहा है ना इंटरनेट डाउनलोड दिया हाथों बात तुम इंस्टॉल को तो बार बार नहीं डाउनलोड को तो बार ओके अब ओपन है क्या सेनेक्टी मनुष्य देखो 
তো এই তোমার এই যে হলুদ কালারে যে নিচে যে ফাইল এক্সপ্লোরার যে বক্সটা ওখানে কোনো ট্যাব ওপেন হয়েছে হয়তো নাই আচ্ছা এই ব্রাউজারটা একটু ফুল স্ক্রিন করো তো মানে একটু ছোট হয়ে আছে তো সামনে যে বক্সটা আছে ডাউনলোড হয়ে গেছে আপু খেয়াল করি না দেখছো আগে হয়ে গেছে ডাউনলোড ফোল্ডারে ক্লিক করো শো ইন ফোল্ডার চাপ দিতে হবে অথবা কিবোর্ডের কন্ট্রোল সেপে এক্স ক্লিক করলেও কিন্তু কাট হয় কন্ট্রোল সেপে এক্স কিবোর্ডের কন্ট্রোল সেপে এক্স ক্লিক ধর এক্স ক্লিক করলেও কাট হয়ে যায় মানে এটা বলে শর্টকাট বলে শর্টকাট করলে যে বেশি কাজ করি আমরা আর কন্ট্রোল সেপে এক্স ক্লিক করলে কাট হয়ে যায় ঠিক আছে আর কন্ট্রোল সেপে কপি হয় আর কন্ট্রোল সেপে ভি ক্লিক করলে পেস্ট হয় তা তুমি এখন শিখাবো কন্ট্রোল সেপে এক্স ক্লিক করো কিবোর্ডে আমি 
झमेलाधा लिंक दीब गुगल भाइयन कर मैं गुगल मीट थे आगे क्यों बाढ़ा ना आगे हम जयन करो भाई आगे जयन कर जयन है कि ना आगे जयन करा जाए कि देखें चेक करें हाँ
Hello. Hello. Hello.
हेलो हेलो मीटिंग না একটা এই যে সফটওয়্যার বিষয়ে কাজ দেখাছিলাম তো তা এখনো ক্লাস শুরু করি নাই হ্যাঁ আমি অন্য লিংকে ঢুকে দেখছিলাম তখন দেখলাম মিটের ই শেষ ওটা জুম লিংক ছিল তাই জুম লিংকে একটু সমস্যা হচ্ছে তো আমি জাস্ট চেক করে দেখলাম যে কি রকম হয় তো অনেক ভারী সফটওয়্যার তো আর কথা বাতাও সুন্দর শোনা যাচ্ছে না কি অবস্থা ভাই দিন কাল কেমন গেল दिल जयन करो समस्या नाई चल्लिस मिनट कर दरकार हम 
লিংকটাকে বারবার রিফ্রেশ করে নিয়ে নতুন লিংক নিয়ে দরকার ক্লাস করব সমস্যা হবে না ঠিক আছে একটা মেসেজ দি হ্যাঁ আচ্ছা আমার কথা কি জোরে শোনা যাচ্ছে নাকি আসতে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা গতকাল ক্লাসটা পুরাপুরি করছে কারা মানে আমার সাথে ছিল কে কে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো যে এখন বলো যে কালকে যেগুলো আমি বুঝালাম শিখালাম তা তোমরা একটু এখন আমাকে বলো যে হচ্ছে কি দেখার কি অনেক সময় হয় কি আমরা ভিডিও রেকর্ডটা দেখার টাইম পাই না কিন্তু ক্লাস গুলা করলে হয় কি ক্লাসে পড়াটা হয়ে যায় তাই না আচ্ছা কালকে আমরা কত দূর পড়ছিলাম মনে আছে কারণ তোমাদের একদিন আমি তো দায়িত্ব দিব যে তোমরা তো একসময় মানে মেন্টর হবা ক্লাস নিবা তা মনে করো যে তুমি একজনের ক্লাস নিবা এখন গতকাল তো যেহেতু যতটুকু আমি তালে কি শিখাতে পারলাম এবং তোমার নিজেদের মতো যতটুকু বুঝছো সেটা আমাকে বলবা তাহলে বাকিটা যখন ভিডিওটা দেখবে তারা বুঝবে যে কতটা মনোযোগী ছিল মানে সবাই কত মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছে এবং সবাই আসলে খুব ক্লাসটা খুব ভালো লাগতেছে এই কারণে সবার ক্লাসেই মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে সব পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার এটা দিয়ে প্রিন্টের কাজ করা হয় গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজগুলো করা হয় আসলে কি কোন কিছু আঁকানো বা কোন কিছুকে একটু কোন রূপ দেয়া হ্যাঁ রাইট মানে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন যেটা আমরা ডিজিটাল আর্টের মাধ্যমে যেটাকে আমরা ডিজাইন করা কোন কিছু আর্ট করা এটা তো গ্রাফিক্স রাইট যেমন মনে করো আমি আমি যদি এখন কোন একটা সাদা কাগজে একটা লাইন ড্র করি তাহলে কি ওটা গ্রাফিক ডিজাইন হবে মানে মনে করো আমি যদি একটা কাগজে মনে করো যে তোমার খাতার একটা কাগজে একটা লাইন ড্র করি না না ওটা ওইটা কোনো গ্রাফিক্স ডিজাইন হবে না ওটা 
ওটা তো ভিজুয়াল লাইফ ইয়েট না আপনার ওটা তো খাতাতে হচ্ছে রাইট ওটা একটা ইস কেস হচ্ছে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা আছে মেইন উত্তর মানে গ্রাফিক ডিজাইন হবে যেটা ডিজিটালি কোন কিছুতে আমরা করি মানে সেটা মোবাইল হোক কম্পিউটার হোক ল্যাপটপ হোক যেটাতে আমরা করি ওটাকে আমরা কি বলি ওটাকে গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে বলছি তা গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য যে সফটওয়্যারটা ইউজ করা হয় সেটা নাম হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার हेलो डिजाइन करते सब कैटागर नाम गुलाब What can we do with this Adobe Illustrator software? This software that we have to do with the print related key category design. How do we do this? Logo design. Right. T-shirt design, design, business card, sticker design, and banner design. Poster serial design. Serial design. How do we do this? 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 আপনার ব্রেনটা বুস্ট হবে এটা কি কি করা যায় এটা তো আর জানি না কই আমার মন থেকে এটা তো দেখছি আমি বুঝছি আমার মন থেকে বলতেছি এটা না দেখো ও দা তাহলে তো খুব সুন্দর আর আমরা কি করতে পারি 3D ডিজাইনও করতে পারি তাই না সেটা কিন্তু এখানে কিন্তু বলা নাই না কিন্তু এখানে বলা আছে মেনি মোর মানে আর অনেক ডিজাইন করতে পারি সেগুলো কি সেগুলো আমরা मान गुपित समस्या ने
হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম দিবু ভাই হ্যাঁ জি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আপনাকে অভিনন্দন আমাদের অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি ফ্রি মেম্বারশিপে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাকে মানে আপনি কি নিজের ইচ্ছা এখানে জয়েন করছেন জি আচ্ছা তাহলে তো আপনার অনেক আগ্রহ আছে আপনার সবকিছু হবে আপনার দ্বারা সব সম্ভব কারণ যেহেতু আপনার শিকার ইচ্ছা আছে আপনার কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে যেটা আপনার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি দায়িত্বটা আদনান ভাই ফাহিম ভাই আর নাজমুল হাসান ভাইকে দিয়ে দিছি হ্যাঁ ওরা হচ্ছে আপনাদের গ্রুপের এরা তিনজন হচ্ছে মেইন এরা আপনাদের আপনাকে সমস্ত ইনফরমেশন দিবে যদি কোনো ইনফরমেশন দরকার হয় বা জানার কিছু দরকার হয় তাহলে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলে জানাই দিবে ঠিক আছে জি এখন যারা আছে নাজমুল হাসান ভাই আর আদনান চৌধুরী ভাই আর ফাইন ভাই এখন জয়েন করে নাই তার মনে একটু প্রবলেম গতকাল বলছিল এজন্য হয়তো বাসকে জয়েন করতে পারে নাই তা আমরা তো গতকাল একটা ক্লাস করছি হ্যাঁ তা আজকে জাস্ট আমরা একটা রিভাইজ দিচ্ছি হ্যাঁ কারণ অনেকেই কালকে নতুন জয়েন করে নাই তা আমরা আজকে একটু রিভাইজ দিয়ে আমরা নতুন টপিকসে যাব ঠিক আছে আমার আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে टे ठीक <laughs> नाजमुल हसान भाई रिलेटेड আগে কি সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নিলে ভালো হয় না আচ্ছা আদনান ভাই আপনার কি ল্যাপটপ কম্পিউটার না মোবাইল ল্যাপটপ আপনি কি এখন ল্যাপটপে আছেন না মোবাইলে জয়েন করছেন এখন মোবাইলে আছি এখন মোবাইলে আছেন তাহলে যেহেতু মোবাইলে আছেন যেদিন ল্যাপটপে থাকবেন ওইদিন বলেন আমি করে দেব না দরকার হলে আমি পার্সোনালি করে দেব ওকে আর ক্লাসের টাইমে মেইন ক্লাসটা নিব ঠিক আছে আর সফটওয়্যার যেগুলো সেটা আলাদা ভাবে জয়েন করে আমি লিংক দিয়ে একজন একজন করে করে দেব ঠিক আছে ওকে সেটাই ভালো হবে ঠিক আছে ওকে তা আমরা এই সফটওয়্যারটা কোথা থেকে পেতে পারি আমরা এটা অনলাইন থেকে পেতে পারি বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে কিন্তু সেই সব জায়গা থেকে আমরা এই সফটওয়্যারটা শুধুমাত্র ফ্রিতে পাবো কিন্তু এটা লাইফ টাইমের জন্য ফ্রিতে পাবো না কিন্তু লাইফ টাইমের জন্য ফ্রিতে পাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে আর একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে সেখান থেকে করতে হবে সেটা আমি পার্সোনালি ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে করে দিব সবার কম্পিউটারে ঠিক আছে আর একটা লাগবে আপনাদের ক্রিয়েটিভ একটা ক্লাউডের অ্যাকাউন্ট লাগবে ঠিক আছে ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের অ্যাকাউন্ট থাকলে সুবিধা হবে একটা এই যে আমরা হচ্ছে এখানে সফটওয়্যারটা কি কি লাগবে আমাদের ফটোশপ সিসি সফটওয়্যারটা আমরা কাজ শিখবো 
তারপরে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি সফটওয়্যার কাজ শিখবো অ্যাডোবি ডিজাইনের কাজ শিখবো অ্যাডোবি এক্সডি এর কাজ শিখবো অ্যাডোবি লাইট রুম এর কাজ শিখবো ঠিক আছে এই কয়টা সফটওয়্যারের কাজ শিখবো তাহলে আমরা প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারবো তা সফটওয়্যারটা যখন আমরা ইনস্টল করব প্রথমত তা সফটওয়্যারটা যখন আমরা ইনস্টল করব ইনস্টল করার পরে সফটওয়্যারটা আমরা রান অ্যাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভাবে অন করতে পারি আবার ওই সফটওয়্যারের উপরে একটা ক্লিক করার করলে ওইটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে ওপেন হওয়ার পরে সফটওয়্যারটার ইন্টারফেসটা দেখতে ঠিক এরকমই হবে ঠিক আছে এবং উপরে দেখেন এখানে লেখা আছে ওয়ার্ক আর লার্ন তাই না এখানে লার্ন লার্নে ক্লিক করলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন মনে করেন যে আমি নিচের এইটা এই ছবিটার পরে এই ছবিটা আমি ট্যানেসফার্ম এডিট আর্ট ওয়ার্ক মানে এখানে ক্লিক করলে এখানে একটা ভিডিও শো করে যে আসলে এটা কিভাবে করা হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পারবো ট্যানেসফার্ম এডিট আর্ট ওয়ার্ক তা সফটওয়্যার যে ইন্টারফেস এখন আমি সফটওয়্যার ইন্টারফেসে আসলাম ঠিক আছে তা সফটওয়্যারটা আমি আপনার যখন সময় থাকবেন যে যখন সময় থাকবেন আমাকে জাস্ট পার্সোনালি মেসেজ দেবেন নক দেবেন আমি আপনাদেরকে এনি ডেক্স দিয়ে অথবা হচ্ছে মুখে বলে দিয়ে দিয়ে আপনাকে ইনস্টল করে দিব কিন্তু প্রথমে সফটওয়্যারটাকে ডাউনলোড করতে হবে তো ডাউনলোড করতে একটু সময় লাগে তা ডাউনলোডটা করে রাখলে একটু সুবিধা হয় তা সেটা হচ্ছে সফটওয়্যারটা আইডিএম দিয়ে একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আমি দেখাই দিই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এখন ঠিক আছে এই যে এই একটা ওয়েবসাইট আছে গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে লেখবেন হচ্ছে গেট ইন টু পিসি হ্যাঁ গেট ইন টু পিসিটা দিয়ে সার্চ দেওয়ার পরে এখানে আপনারা আইডিএম লিখবেন এই জায়গাটাই এই বক্সে এসে আইডিএম লিখবেন ঠিক আছে আর না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাস করবেন ঠিক আছে কোনো কিছু বুঝতে না পারলে এই যে এটা যে গেট ইন টু পিসি যে এটা আসছে ওয়েবসাইটটা সে গেট ইন টু পিসি এখানে এসে আপনারা এখানে এই জায়গাটাই লিখবেন আইডিএম দিয়ে গোতে ক্লিক করার পরে এখানে আইডিএম এর কয়েকটা ভাষণ আসবে আমি এখানে আইডিএম লিখে আবার গোতে দিলাম তা এখানে যাওয়ার পরে এখানে দেখবেন ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার আছে ঠিক আছে ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার এটা ডাউনলোড করবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে নিচের দিকে আসবেন ঠিক আছে নিচের দিকে এসে এখানে দেখবে একটা পাসওয়ার্ড আছে ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা এটা কিন্তু এক্সট্রা হেয়ার করতে হয় এটা জিপ ফাইল তো এটা একটু এক্সট্রা হেয়ার করতে হবে আমাদের এই যে পাসওয়ার্ড হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ঠিক আছে এই যে হাউ টু ইনস্টল ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার তা এই যে এখানে পাসওয়ার্ডটা পাবেন ঠিক আছে এই বক্সের মধ্যে ঠিক আছে ইনস্টল করার পরে এখানে থাকে ওই সফটওয়্যার গুলা পাবেন এই যে স্টেটের ফটোশপ এখান থেকে পাবেন আমাকে কেউ বলতে পারবেন যে হচ্ছে আচ্ছা এখানে কে ভাইয়ার আছে দেখি আদনান ভাই আপনার ল্যাপটপের কম্পিকেশনটা বলতে পারবেন র্যাম কত জিবি আছে ভাই এটা 4 জিবি 4 জিবি ভাইয়া 4 জিবি তাহলে আপনি হচ্ছে 2015 সালেরটা ইনস্টল দিবেন 2015 সালের যে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর আছে ওটা ইনস্টল করবেন ঠিক আছে ওটা মানে ডাউনলোড ডাউনলোডটা করে রাখবেন আর ইনস্টলটা আমি করে দিব একই সিস্টেমে ডাউনলোডটা করতে হবে মানে গেট ইন টু পিসিতে যাবেন গেট ইন টু পিসি মানে এখানে যাবেন এখানে যাই শুধু লেখবেন অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর দুই হাজার লেখবেন যে ইলিস্ট্রেটর দিলে হয় বা অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর দিবেন অ্যাডোবি এই যে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এই যে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর দুই হাজার পনেরো হ্যাঁ দিলাম এই দুই হাজার পনেরো ভাষণটা আপনার ডাউনলোড করবেন
এখানে দেখবেন যে 2017 এর দিকে যাবেন যাই এই যে এখানে দেখেন নেক্সট আছে নেক্সট এ ক্লিক করবেন নেক্সট এ ক্লিক করে দেখবেন যে এখানে অ্যাডোবি লিস্টটা আছে কোথায় বা শুধু অ্যাডোবি লিস্টটা দিয়ে আগে সার্চ দিবেন হ্যাঁ তাহলে দেখবেন চলে আসবে অ্যাডোবি লিস্টটা সার্চ দিয়ে নিচের দিকে যাবেন যাই পাশে গেলাম পাশে গিয়ে 2019 সাল এইভাবে পাবেন 2015 সালটা পাবেন ঠিক আছে डाउनलोड कर रैम डाउनलोड कर इन्स्टल कर डाउनलोड कर Adobe CC Maker 1.3.14 free download. इटा इस ऑप्टर टा डाउनलोड करेगा फिर, ठीक है सर? आर डाउनलोड करा शो माय निजेर मतलब कंप्यूटर बा पीसी देख पे इसे आपने अर्जे विंडोज़ से जे ई था के माने विंडोज़ से जे विंडोज़ डिफेंडर था के बा एंटीबायोस दया था के वो इटा आप आप तो वो इटा बंद कोई रख पे मुस्तैब सर कारण होते हैं समस्या नजमुल हसान भाई ना भाई समस्या नहीं क्लस शेष अच्छा अच्छा ठीक है আর কি কারণ নাম বাদ আছে কিনা এই আদনান ভাই আদনান চৌধুরী আছে আচ্ছা দীপু ভাই নামটা অ্যাড করে দিই দীপু ভাই নামটা বলেন একটু দীপু ভাই নাম অ্যাড করে দিতে আচ্ছা দীপু ভাই নাম অ্যাড করে দিছি আমি ঠিক আছে প্রেজেন্ট আজকের প্রেজেন্ট আমি দিয়ে দিলাম ওকে আপনার আজকে ক্লাস গতকাল ক্লাস হয়েছিল ওকে 
सब जा मन कर এটা হলো অল ইন ওয়ান কোম্পানি এন্ড একাডেমি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন লিংক এই যে এটা এই যে এখানে দেখেন যে এই যে এই এই লিংকটা হ্যাঁ এটা গুগল ক্লাসরুমে জয়েন লিংক এটা এই লিংকটা একটা একটা শুধু ক্লিক করবেন এই লিংকটাতে তাহলেই আপনি গুগল ক্লাস অল ইন ওয়ান इनफरमेशन फेसबुक टेलीग्रामी जिमेलोने शनिवार शनिवार মানে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসটা জয়েন হয়ে যাবে মানে হাসিবুল স্যার এর ওই ক্লাসটা হওয়ার পরে আমি জয়েন জয়েন লিংকটা দিয়ে দিব আর ডিজিটাল মার্কেটিং ওই ক্লাসটা আমি পার্সোনালি রেকর্ডিং করি ওটাও এখানে পাবেন এই যে ইউআই ল্যাব দিয়ে যে ক্লাসগুলো দেখছেন এখান থেকে পেয়ে যাবেন 
ঠিক আছে এটার সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক ভালো পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কি ডিজিটাল মার্কেটিং ও কি করানো হয় নাকি মানে আমার এখানে মনে করেন যেহেতু অল ইন ওয়ান আমরা সব কাজই শিখবো আর আমরা এখানে মনে করেন যাদের শিকার ইচ্ছা আছে আগ্রহ আছে তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো কোর্স ফি আর কোনো কিছুই নেই না এখানে আপনি আমি বলছি আমি বলছি কি এটা এখানে কি ডিজিটাল মার্কেটিং ও কি শেখাবেন আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কেন না সবই শিখাবো আচ্ছা ঠিক আছে সবই শিখাবো এবং হাসিবুল স্যার তো মনে করেন দুই মাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবে না পুরাটা মানে শিখানোর স্যার টাইম পাবে না আমাদের ম্যাথ মানে কোর্সের যে শিডিউলটা খুবই মানে কম মানে দুই মাসে তো সম্ভব না ডিজিটাল মার্কেটিং এ অ্যাটলিস্ট নয় মাসের মতো টাইম লাগে একটা প্রফেশনাল ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে গেলে তা সেগুলো মনে করেন আমি যখন ক্লাস শিখাবো সে সব নতুন করে আবার শিখাবো তো তখন গ্যাপ গুলা পূর্ণ হয়ে যাবে আর আমি তো রিসার্চ করে করে শিখাই সবকিছু আগে নিজে রিসার্চ করি শিখি তারপরে শিখাই এই জন্য একটু মানে সবাই ভালো শিখতে পারে বুঝতে পারে আর সময় দিতে পারে বেশি এরকম <laughs> ক্লাস <laughs> <laughs> মানে জাস্ট আমরা কাজগুলো শুরু তখন তো আমরা অলরেডি কাজে চলে যাব কাজও করব পাশাপাশি শিখবো আর কারো কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো দেখাই দিব এই ঠিক আছে আর যেহেতু এখন প্রথম শিখছি তো এই জন্য একটু আমি ক্লাসটা একটু বেশিক্ষণ নিচ্ছি তা আদনান ভাই আর নাজমুল ভাই এটা বললো যে ক্লাসের টাইমটা স্লো করতে মানে ক্লাসের টাইমটা কম হয়ে যাবে আস্তে আস্তে এমনিতেও ঠিক আছে প্রথম প্রথম একটু বুঝাতে গেলে বা মিটিং করতে গেলে বা ডিটেলস একটু আলোচনা করতে গেলে একটু সময়টা নিয়ে করতে হয় পরে যখন সবার শিখা হয়ে যাবে বা সব বোঝা হয়ে যাবে না তখন দেখবেন যে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট এই ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন সময় লাগবে না বেশি তা দীপু ভাই কি ভালো লাগছে আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করে মানে সদস্য হয়ে কেমন লাগছে মানে যেহেতু ফ্রি মেম্বারশিপ আছেন আপনার যেহেতু আমরা সিস্টেমটা করছি এটাই যে এখানে কাউকে টাকা চিন্তা করতে হচ্ছে না মানে অনেকের আছে না যে আমি এত টাকা ইনভেস্ট করলাম বা ক্লাস করতে ইচ্ছা করছে না শরীরটা খারাপ তারপরে ক্লাস করতে ইচ্ছা করছে আমি কি একটু কথা বলতে পারি একটা মিনিট হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তো আমার বিষয়টা হচ্ছে কি আমি আসলে এই কোর্সটার প্রতি আগ্রহী মানে আইসিটি তে ডিভিশনে বা কোনো কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী ঠিক আছে তো আমার একটাই প্রবলেম যে আসলে টাকা পয়সা একটু প্রবলেম তো যার কারণে আসলে আমি কোন ধরনের কোর্স টা কমপ্লিট করতে পারতেছি না আর আমি যে এই হচ্ছে বিষয়টা এই জন্য শেখার কোনো মাধ্যম পাচ্ছিলাম না তো এই জন্য আপনাদের এখানে এটা দেখার পরে তো যেহেতু শিখতে পারবো আমার আসলে খুব ইচ্ছা আছে হ্যাঁ যে কিছু করার সবাই মিলে হোক টিম ওয়ার্ক হোক বা যেভাবে কাজ করুক যেন আমি কাজটা মানে কমপ্লিট করে যেন আমি কিছু হলো মানে স্কিলটা ডেভেলপ করে আমি হলতো তো মানে ই করতে পারি এইটা আমার চিন্তা হয় না আমি তো এরমই তো এরমই তো চাচ্ছি আমার আমার ইতে মানে আমার টিমে আমার কোম্পানিতে এরম মানুষকে চাচ্ছি ঠিক আছে মনে করেন এই যে আমাদের গ্রুপে যে আপনাদের সাথে ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রুপে যে আপনার এম ডি তরিকুল ভাই ছিল তারপর আলামিন ভাই ছিল ওদের তো ইন্টারেস্ট ছিল না ওরা গ্রুপে এসেই মনে করেন ইসকামার শুরু করলো উল্টা পাল্টা কথা বলা শুরু করলো আসল কোনো কথায় কথায় বললো না ওরা সিম্পল একটা কথা নিয়ে ওখানে গ্যাদারটা লাগাচ্ছিল মানে এই ইনফরমেশনটা নিয়ে এখন এই ইনফরমেশন গুলো আমি এখানে কেন এত গোলা দিচ্ছি বা এত গোলা চাচ্ছি কেন ওরা কি বুঝবে ওরা কি সেই হিসেবে জিনিসটা নিচ্ছে আর এখানে ইনফরমেশন ফিল আপ করতে কতক্ষণ টাইম লাগে আর এখানে তো যে ইনফরমেশন গুলো আমি এখানে দিছি খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইনফরমেশন গুলা আমাদের কাজের জন্য এগুলো দরকার আমাদের আমার খুব ইচ্ছে ছিল ঠিক আছে আমার হলো গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং হ্যাঁ বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিংটা আমি করি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি শেখার জন্য তো আমার গ্রাফিক্সটাও একটু শেখার চাইছে কারণ ডিজিটাল মার্কেটিংটা হচ্ছে এরকম গ্রাফিক্সেরও কাজ আছে কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং করতে গেলে গ্রাফিক্স না জানলে ডিজিটাল মার্কেটিং ভালোভাবে করা যায় না হ্যাঁ ভাই আর মনে করেন যে ভাই ডিজিটাল মার্কেটিং আমাদের যে এজেন্সিটার নাম আমাদের মানে কোম্পানি তো আমার আমার একটা এজেন্সি বুঝতে পারছেন এখন 
কোন ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে যে যে আপনি কোন কোম্পানিতে আছেন বা কোন কোম্পানি এজেন্সি তখন আমাদের এই এই কোম্পানির নামটা বলে দিবেন ঠিক আছে যে এই এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিবেন ক্লায়েন্ট যে এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে বলবেন যে আমরা এখানে টোটাল এই এতজন 23 জন আছি আমরা 23 জনের টিম ঠিক আছে তা আপনি বলবেন বলবেন যে আমরা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এন্ড গ্রাফিক ডিজাইনের এজেন্সি এটাই বলবেন কারণ আমরা কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এন্ড গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে কাজগুলো সব করব এবং শিখব এবং এগুলাতে আমাদের স্কিলটা ডেভেলপ করব এবং এগুলাতে আমরা এক্সপার্ট হব আমাদের মনে করেন কোন চিন্তা থাকছে না আমারও তো চিন্তা থাকছে না কারণ আমার তো কোনো আলাদা কোনো মেন্টর আমি রাখি নাই বা আলাদা কাউকে রাখি নাই যে তাকে আমাকে পে করতে হচ্ছে এখানে মনে করেন যে আমি নিজেই সবকিছু আমি নিজেই হ্যান্ডেল করছি এই জন্য আমার লোড কম পড়ছে আমার বেশি টেনশন নাই আর মনে করেন যে এখানে আপনাকে টাকারও চিন্তা করতে হচ্ছে না আমরা নিজেরা ইনকাম করব নিজেরাই আমরা কোম্পানির জন্য রেখে বাকিটা পার্সেন্টেজ হিসাবে আমরা এখানে স্যালারি হিসাবে আমাদের জন্য রাখবো এখন মনে করেন যে ফার্স্টে লার্ন করব দেন আর্ন এখন মনে করেন অনেকে আছে কি যে আর্নের কথা চিন্তা করে ঠিক মতো কাজটা শিখে না যার কারণে মার্কেট প্লেসে যখন যায় ওরা ক্লায়েন্টের কাছে তো নাক কাটা যায় আর ওই ক্লায়েন্ট আর হাত ছাড়া হয়ে যায় কাজ যখন পারে না হাত ছাড়া হয়ে যায় ক্লায়েন্টের ग्रुप আমি যখন যা প্রজেক্ট দিব মনে করেন যে কেউ যদি বিজি হয়ে যায় কোন কারণে এখন মনে করেন কেউ যদি বিজি হয়ে যায় কোন কারণে কোন কারণে কেউ যদি বিজি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মনে করেন চলে গেল কিন্তু আমার টিম থাকলো তাকে আমি হ্যান্ডেল করলাম তাকে দিয়ে দিলাম কাজটা সে করলো বা আমি একটু বিজি বা আপনি করলেন বা আপনি মনে করেন যে একটা কাজ পাইছেন আমাকে বললেন আমাদের টিমকে বললেন আমরা করলাম সবাই মিলে ঠিক আছে এখন আমরা নেক্সট করব কি হয় অনেকে আছে কি ভাই যে কাজ করার পরে অনেকে হচ্ছে অনেক বিভিন্ন কোর্স আইটি সেক্টর ওরা হচ্ছে মার্কেট প্লেস গুলো হাতে ধরাই দেয় যেমন আপনার আপওয়ার তারপর ফাইবার ঠিক আছে এগুলো হাতে ধরাই দেয় আপার ফাইবার তারপরে অনেকগুলো মার্কেট প্লেস আছে কিন্তু এখনকার মার্কেট প্লেস এর অবস্থা খুবই খারাপ মানে এখানকার যেসব ফিলান্সাররা থাকে ওরা অতটা এক্সপার্ট না মানে যারা এক্সপার্ট না তারাই বেশি ভরা আর এই জন্য ভালো ভালো ফিলান্সাররা কাজ পাচ্ছে না ওরা আটকে যাচ্ছে এই কারণে আমরা কি করব মার্কেট প্লেস ও ট্রাই করব পাশাপাশি আমরা কি করব বেশি ফোকাসটা দেব আউটসাইড অফ দি মার্কেট প্লেস এ ক্লায়েন্ট হান্টিং করব আউটসাইড অফ দি মার্কেট প্লেস এ কিন্তু অনেক ভালো ভালো ক্লায়েন্ট পাবো আমরা ঠিক আছে এবং ওইসব ক্লায়েন্ট কিন্তু অনেক বেশি স্যালারিতে আমাদের বাজেট গুলা দিবে মানে বেশি বাজেটে আমাদের প্রজেক্ট গুলা দিবে তা আমাদের সার্ভিসটা সেরকমই হতে হবে আমাদের সেরকম প্রফেশনাল কাজ জানতে হবে তবে তো আমরা ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারভিউ করতে পারবো এবং তাকে অনেক কিছু কি ইন্টারভিউতে এত কিছু বলতে পারবো বুঝাতে পারবো যে সে ইমপ্রেস হয়ে যাবে এবং সে আমাদেরকে প্রজেক্টটা দিতে কি রেডি আমি তো মনে করেন আপনিও বিজি আপনি হয়তো বা জব করেন আমি ওইদিকে এখন স্টাডি রানিং চলছে তা আমি ফ্রি হবো এপ্রিল মাস থেকে তারপরে যেহেতু এখন আপনাকে আমি টিমে নিয়ে নিছি তা কোনো কিছু আপডেট থাকলে বা কাজ থাকলে আপনাকে জানাবো ঠিক আছে আপাতত আপনি এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসের আগ পর্যন্ত কাজটা শিখতে থাকেন এবং আমি একটু বেশি করে ক্লাসটা একটু বেশি ঘন্টা করে ক্লাসটা নিয়ে নিচ্ছি এই কারণে কারণ আমি এমনও দিন হবে যে আমি ক্লাস অনেক দিন নিতে নাও পারি কারণ আমি তো একটু বিজি আমার পনেরোটা কোর্স তো এই কারণে দেখা গেলো আমি রেগুলার ক্লাস নিতে পারবো না এই কারণে বেশি করে একটু ক্লাস টাইম নিচ্ছি যাতে আর যতদিন আমি ক্লাস নিতে পারবো না ততদিন আপনার একটু ভিডিও গুলা দেখে দেখে যাতে একটু মুখস্ত করলেন বা একটু প্র্যাকটিস করলেন তাতে কি হবে যখন আমি শুরু করব তাতে আর বেশি কিছু আমাকে বলতে হবে না আমাদের কি ক্লাস বর্তমানে কি এখন প্রতিদিন হবে না কিভাবে হবে প্রতিদিন প্রতিদিন তো ভাই আমি নিতে পারবো না মনে করেন যে আমি আমার তো কালকে শুক্রবার না তা কালকে তো আমার ক্লাস নাই এই কারণে আমি আজকে জয়েন ক্লাসটা নিছি আবার আজকে ক্লাস ছিল না তা আমি গতকালও ক্লাসটা নিছি 
আমারও এরকমই হয় বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার এই ধরনের দিনগুলোতে হলে আমার জন্য বেশি ভালো হ্যাঁ আমার টাইম শিডিউলটা ভাই এরকমই এরকমই থাকে আর যখন মনে করেন টুকটাক যখন কাজ শুরু করব আমরা আমরা তো ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার হয়ে যাব যখন রাত জেগে যে কাজ করতে হবে বা সকালেও কাজ করতে হবে তখন আমরা কি করব ওই মাঝে মাঝে মিটিং করব শুধু প্রতিদিনই মিটিং করব আর কাজগুলো শিখবো হচ্ছে এই বৃহস্পতিবার আর আর শুক্র শনি এই তিন দিন আমাদের মেইন মেইন কাজগুলো ক্লাসগুলো থাকবে আর বাকি যে দিনগুলো রবিবার থেকে রবিবার থেকে মঙ্গল বুধবার পর্যন্ত আমরা হচ্ছে আপনার জাস্ট মিটিং করব মিটিং করব কার কি সমস্যা কে কেমন ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করছে বা ক্লায়েন্টের কাজ কি কি কোনো ক্লায়েন্টের কাজ পাইছে কিনা তার সমস্যা হচ্ছে কিনা বুঝতে ঠিক আছে এই সব বিষয় আমরা এসে ই করব ঠিক আছে আর আমি হচ্ছে একটা মার্কেট প্লেস ও ওপেন করব আপনাদেরকে নিয়ে একটা মার্কেট প্লেস খুলবো এবং ওই মার্কেট প্লেসের আপনার পাসওয়ার্ড যা যা লাগে সব দিয়ে দিব ঠিক আছে আমরা সবাই ওখানে কাজ করব বুঝতে পারছেন তাহলে মনে করেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আমি একটা মার্কেট প্লেস খুলবো আমাদের অল ইন ওয়ান কোম্পানি নিয়ে আলাদা ভাবে একটা কোম্পানি খুলবো বুঝতে পারছেন ওখানে আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করব তো সবাইকে আমি হচ্ছে ভেরিফাই করে দিব ওখানে সবার কাছ থেকে সেম পাসওয়ার্ড ই থাকবে ঠিক আছে আর হচ্ছে আমার এই যে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো লাগে ওগুলো আমি করে দিব শুধু মানে ইনপুট যে ঢুক পেন ইমেল পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দিব যাতে সবাই মিলে ওখানে কাজগুলো করতে পারবেন আর বারবার ই করতে হবে না আমার নাম্বারটা দিয়ে দিব কোনো ভেরিফাই লাগলে আমি হচ্ছে একটা গ্রুপ খুলে দিব ঠিক আছে ওই গ্রুপ খুলে দিয়ে ওখানে আমি হচ্ছে ভেরিফাইয়ের জন্য আপনার মোবাইলে একটা পিন থাকে ওই পিনটা চাই তো ওই পিনটা আমি দিয়ে দিব ওই পিনটা গ্রুপে দিয়ে দিব তখন সবাই পিনটা দিয়ে ওখানে ঢুকতে পারবে ঢুকে আপনারা কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আর কি আর কিছু জানার আছে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে আমি তো একবার বলে দিই হ্যাঁ আমার কোম্পানির সঙ্গে একবার বলে দিই আপনি কি পোস্টটা পড়ছিলেন একবার ওই যে পোস্টটা যেটা দিছিলাম না ভাইয়া এগুলো পড়া হয় নাই আচ্ছা আমি একটু বলে দিই যে পোস্টটা আমি কি লিখছিলাম আপনি পোস্টটা শুনে বলবেন যে কেমন হয়েছে আপনি নিজেই এটা ভাই জান কোন সমস্যা নাই আমি এগুলো পড়ে নিব না আপনি সামনের দিকে এগোন সমস্যা নাই আমি এগুলো সব এ টু জেড ভালো করে পড়ে নিব তারপর আপনাকে প্রয়োজনে ফোন দেব হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে ভাই তাহলে আমি শুরু করি আচ্ছা আচ্ছা গ্রাফিক গ্রাফিক ডিজাইন বলতে আমরা এখন কি বুঝি গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে আপনার হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে আপনার একটা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ভিজুয়াল কমিউনিকেশন বলতে আমরা এখানে আপনার যদি আমরা একটা কাগজে যদি আমরা একটা লাইন ড্র করি তাহলে সেটা কিন্তু কোন গ্রাফিক ডিজাইনের পর্যায়ে পড়ছে না ওইটা কিন্তু একটা লাইন ড্র করছে একটা স্কেচ হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন ডিজিটালি যখন কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যখন ডিজিটালি আর্ট করছি কোন সফটওয়্যার মাধ্যমে তখন ওইটা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন হচ্ছে এবং ওটাকে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন বলছি এবং গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য একটা সফটওয়্যার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই ডিমান্ডেবল এবং এটা পারচেস করে কিনে ইউজ করতে হয় সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে অ্যাডোবিল স্টেটো সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের যত কাজ আছে প্রিন্টের কাজ বলেন বা ওয়েব ডিজাইনের সমস্ত কাজ এই সফটওয়্যারটা দিয়ে করি আর ফটোশপ হচ্ছে ফটোশপ ইজ দি বেস্ট ফর ফটো এডিটিং সার্ভিসেস মানে ফটো এডিটিংয়ের জন্য কিন্তু অনেক কাজ আছে মার্কেট প্লেসে বুঝছেন ওগুলো আমরা শিখবো ফটোশপে তা ফটোশপ হচ্ছে ফটো এডিটের জন্য কেন বেস্ট সেটা যখন ফটো এডিটিংয়ের কাজ আমরা করব তখন আমরা শুরু করতে পারব আর অ্যাডোবিল স্টেটার দিয়ে আপাতত আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ শুরু করব ঠিক আছে স্টেপ বাই স্টেপ এবং পরে আমরা মার্ক তখন আপনার যখন কাজ শেখা শুরু হয়ে যাবে এবং আমার টিম যখন রেডি হবে তখন একটা মার্কেট প্লেস আমার আলাদা করে একটা মার্কেট প্লেস খোলার ইচ্ছা আছে ওখানে একটা মার্কেট প্লেস ওপেন করে আমরা কাজ শুরু করব ওটা হবে আমাদের টিমের মার্কেট প্লেস ঠিক আছে ওখানে আমরা টিম ওয়াইজ কাজ করতে পারবো এখন হোয়াট ইস অ্যাডোবিল স্টেটাস সফটওয়্যার অ্যাডোবিল স্টেটাস সফটওয়্যারটা কি এখানে কি সুবিধাটা আমরা পাই আমরা যখন কোনো কিছু আর্ট করতে যাই আর্ট করার জন্য আমাদের কি কি দরকার হয় আর্ট করার জন্য আমাদের যেমন মনে করেন খাতা লাগে একটা আর্ট পেপার লাগে একটা পেন্সিল কালার 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 লাগে পেন্সিল লাগে রবার লাগে তা সব কিছু কিন্তু আমরা এই অ্যাডোবিল স্টেটার এই সফটওয়্যার মধ্যে পেয়ে যাবো ঠিক আছে তা 
what can we do with adobe illustrator software mane adobe illustrator software ta diye amra ki ki dhoroner graphic design er kaj gula korte pari ta ekhane amra onek kichu korte pari je gula jokhon jokhon je kaj ta amra korbo gula details alochona korbo ekhon apoto ami ektu udhoron di je ki ki kaj gula korte pari tar moddhe ekta hocche logo design er kaj korte pari amra character design character design bolte je kono animation cartoon je gula amra dekhi ba मन करें प्रचलितिजनेस कार्ड डिजाइन স্টিকার ডিজাইনের মধ্যে আপনার ট্যাটু ডিজাইন গুলো বেশি কাজ গুলো আছে ট্যাটু ডিজাইন গুলো আমরা শিখবো তারপরে ব্যানার ডিজাইন তারপরে ব্রাচার ডিজাইন ক্যালেন্ডার ডিজাইন তারপর হচ্ছে পোস্টার ডিজাইন তারপর ফ্লায়ার ডিজাইন ম্যাগাজিন ডিজাইন তারপর 3D মডেলিং ডিজাইন এগুলো এই সব কাজ গুলো আমরা শিখবো এগুলো হচ্ছে মেইন কাজের জন্য ঠিক আছে তা এই সফটওয়্যারটা কিভাবে আমরা কোয়ার থেকে পাবো সেটা আমি যার যার ইন্ডিভিজুয়ালি कम्पिटारे लैपटपटल আর সফটওয়্যারটা ডাউনলোড অবশ্যই করে রাখবেন যেটা আমি কিছু নাগে করে দেখালাম ঠিক আছে আর আমরা কি কি সফটওয়্যার নিয়ে কাজগুলো শিখবো আমরা সে ফটোশপ সিসি এই সফটওয়্যার কাজ শিখবো আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি এর কাজ শিখবো আমরা সে অ্যাডোবি ইন ডিজাইন সিসি এর কাজ শিখবো অ্যাডোবি এক্সডি ডিজাইনের কাজগুলো শিখবো এই সব কাজগুলো শিখ এই সব সফটওয়্যারগুলো আরেকটা আছে অ্যাডোবি লাইট রুম এইগুলা কাজগুলো শিখবো পাশাপাশি আমরা 3D মোশন গ্রাফিক্স এর কাজগুলো শিখবো তা 3D মোশন গ্রাফিক্স এর কাজগুলো শেখার জন্য আমাদের Adobe After Effects আর হচ্ছে Adobe Premiere Pro এই দুইটা সফটওয়্যারের কাজ ভালোভাবে আমাদের শিখতে হবে তা ওইটা আরো বেশি হাই ডিমান্ডেবল কাজ ওটা এখন লাস্টের দিকে আমরা শিখবো তা যখন আমরা Adobe সফটওয়্যারটা ইনস্টল করব আমাদের ল্যাপটপ বা পিসিতে তখন আমাদের এরকম একটা আইকন আসবে ঠিক এরকম একটা আইকন AI भिडियो मोबाइल डिजाइन रेड
मिलीमिटार मैं हरिजेंटल लम्बा लम्बी सब आर्ट पेपर गाइजेंटल बोल हेलो भाई আচ্ছা দিব ভাই আজকে অ্যাটেন্ডেন্স ফার্স্ট আর কে ছিল নাজমুল হাসান আচ্ছা দীপু ভাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা এত দূর যে বললাম তা আপনারা কিছু বুঝলেন বা কিছু বুঝতে পারছেন কোন সমস্যা হচ্ছে समस्या বিজনেস কার্ড ডিজাইন বা ভিজিটিং কার্ডের ডিজাইনের কাজগুলো করব তখন আমরা এখানে ব্লিডের কাজগুলো করব ঠিক আছে আর হচ্ছে যখন আমরা প্রিন্ট রিলেটেড কাজগুলো করব তখন অবশ্যই আমাদেরকে কালারের যে মোড সেই মোডটা অবশ্যই সিএমওয়াই কে কালার মোডটাই সিলেকশন করতে হবে আর রেজোলিউশন যেটা সবসময় হাইতে রাখবো আমরা হাই 300 পিপিআই ঠিক আছে যখন আমরা আর্টবোর্ডটা সিলেক্ট করব 
ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার পর এরকম দেখা যাবে ইন্টারফেসটা ঠিক আছে ইন্টারফেসটা ঠিক এরকমই দেখা যাবে আর যদি আমরা ল্যান্ড মোড স্কেলে স্কেলে করি মানে যদি আমরা ডিজাইনটাকে যদি ল্যান্ড মোড স্কেল মানে ভার্টিক্যালে করি তাহলে দেখতে এরকম হবে আর আর যদি আমরা ইয়েতে করি হরিজন্টালি করলে এরকম হবে আর্ট পেপারটা দেখতে হ্যাঁ হরিজন্টাল মানে এরকম আর ভার্টিক্যাল মানে এরকম ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনার উপরে যখন ফাইলে গেলাম ফাইলে যখন নিতে যখন আর একটা অপশন আসে বুঝছেন সেটা হচ্ছে মোর অপশন তা মোর অপশন থেকে এখানে যখন আমরা কাজ করব মোর অপশন থেকে এসব সিলেকশন গুলা করতে পারবো যেমন এখান থেকে এখান থেকে আমরা স্পেস কতটুকু নিব সেটা আমরা এখানে স্পেস দিতে পারবো নাম্বার অফ আর্ট বোর্ড কয়টা আর্ট বোর্ড আমরা নিব আমরা এখানে নেম দিতে পারবো প্রোফাইল সিলেক্ট করতে পারবো সাইজ কতটুকু নিব লেটার সাইজ না এফোর সাইজ এটা কি ইঞ্চেস আর ইঞ্চেস নিব অবশ্যই আর ওরিয়েন্টেশন মানে এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল আর হোয়াইট হাইট আর ব্লেড মানে এটা ব্লেডটা আমরা এখন ইউজ করবো না যখন আমরা ভিজিটিং কার্ড বা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করব তখন এটা ইউজ করব আর কালার মোডটা সবসময় সিএম ওয়াই কে রাখবো আর হাই রেজলেশন তিনশো ডিপিআই পিপিআই করবো তা আমি যদি এখন প্রিন্টে যাই এবং দেখতে এরকম লাগবে যখন আমি ক্রিয়েট করবো তখন দেখতে এরকম লাগবে আর একটা জিনিস কি এখন আমরা এই ইন্টারফেসের মানে এই সফটওয়্যারের উপরের ইগুলা একটু দেখবো উপরে আমাদের কি কি আছে ফাইল আছে এডিট অবজেক্ট টাইপ সিলেক্ট ইফেক্ট ভিউ উইন্ডো আর হেল্প উপরের গোলাকে আমার সবসময় কি বলি মেনুবার বলি মেনুবার ঠিক আছে আর এই যে পাশে যেটা দেখছেন ওই যে রকেটের মতো এটাকে বলি আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বার ঠিক আছে এটাকে বলি মেনুবার এটাকে বলি অ্যাপ্লিকেশন বার আর নিচের যে অপশন গুলা দেখছেন আপনি নো সিলেকশন স্ট্রোক এগুলাকে বলি হচ্ছে কন্ট্রোল বার বলি মানে যেগুলাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক আছে আর পাশের যে টুলসটা দেখছেন এই টুলসটাকে বলি আমরা টুলস বার ঠিক আছে এখানে সব ধরনের টুলস থাকবে এবং এই টুলস যখন আমি ক্লিক করব তখন এক একটা টুলস এর জন্য এক একটা কন্ট্রোল প্যানেল এক রকমের সিস্টেম আছে অপশন আছে ঠিক আছে এই যে এটাকে আমরা বলছি যে রেড রেড বক্স এর মধ্যে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে কন্ট্রোল বার ঠিক আছে আর নিচের যে আর একটা যে রেড বক্স দেখছেন এটা হচ্ছে আপনার টাইটেল বার টাইটেল বার মানে নাম কোন নাম দিলে সেখানে টাইটেল বার হবে যেমন একটা বক্স নিলাম এবং ও আচ্ছা এখানে আর এখানে যে উপরে যে বক্সটা দেখ
আদনান ভাই এই যে 40 মিনিট পার হয়ে গেছিল মনে হয় এজন্য বন্ধ হয়ে গেছিল এজন্য পরে আমি আবার নতুন করে গুগল মিট লিংক করে আবার দিলাম লাস্টটা কি মনে ভালো লাগছে ভাইয়ের অনেক ভাই কি অন্য কিছু তো জয়েন করছেন মনে হয় আচ্ছা আমার কি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আর কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা দীপু ভাই তো মানে জানে না দীপু ভাই তো পাই না এটা আচ্ছা দীপু চন্দ্র এই ভাইটা মানে হ্যালো দেবু ভাইয়া বলছি যে আমাদের গুগল মিটের একটা নতুন সিস্টেম করছে যে হচ্ছে চল্লিশ মিনিট পর পরই এই লিঙ্কটা বন্ধ হয়ে যাবে এজন্য নতুন করে গুগল মিট ক্রিয়েট করে আবার নতুন করে লিঙ্ক আমি মানে আপডেট করা লাগে মানে প্রতি লিঙ্কে আপনি চল্লিশ মিনিট করে ক্লাস করতে পারছেন এই জন্যই অটোমেটিক্যালি এটা ডিসকানেক্ট হয়ে হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ মিনিট পর ঠিক আছে তাই সমস্যা নাই আমি আবার ওইখানে লিঙ্ক আপডেট করে দিব আচ্ছা দিবু ভাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার शिखालम कंट्रोल पैनल फाइल लेखा एडिट अबजेक्ट टाइप सिलेक्ट इफेक्ट भिओ उडो हेल्प एगुलटुके बोली मेनू बार ठीक है और मेनू बारे पास देखें चार्ट बक्स आर एस टी तर पास रकेटर मत एप्लीकेशन बार और नीचे रेड कलर दिए बक्सटा के हाईलैट करोल पैनल ठीक है टाइटल नेम ठीक है शो कर 
উপরে যে হাইলাইট দিয়ে যে বক্সটা দেখছেন এখানে কোনো কিছু যদি সার্চ করতে হয় মনে করেন যে আপনি যে কোনো টপিক সার্চ করতে পারেন মনে করেন লোগো সার্চ করতে পারেন বিজনেস কার্ড সার্চ করলে ওখানে আপনাকে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট থেকে আপনাকে ওখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল স্যাম্পল দেখা দিবে ঠিক আছে যখন ডিজাইন করবেন তখন ওখান থেকে দেখে দেখো আপনি হেল্প নিতে পারবেন যেমন সার্চ করলে যে এইরকম আসে ঠিক আছে এটা বলে হচ্ছে আপনার অ্যাডোবি স্টক তো এখানে সবগুলা লাইব্রেরিতে এখানে অনেকগুলা অনেক কিছু পাবেন সার্চ দিলে আর উপরে যে কর্নারে যে মাউসের যে কার্সারটা দেখছেন এটাকে আমরা মিনিমাইজ বলি মানে এখানে ক্লিক করলে এই ট্যাপটা নিচের দিকে মিনিমাইজ হয়ে যায় পাশেরটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে রেস্টর এখানে ক্লিক করলে আপনার বক্সটা ই হবে মানে একটু বড় ছোট হয় ঠিক আছে ট্যাপটা বড় আর ছোট হয় আর পাশের যেটা আছে ক্লোজ এটা হচ্ছে ক্রস করলে এখানে ক্লোজ হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লোজ হয়ে যায় আর এখানে যেটা দেখছেন এই যে রেড কালার যে যেটা হাইলাইট করা সেটা হচ্ছে ফ্লোটিন প্যানেল ফ্লোটিন প্যানেল মানে ভাসমান প্যানেল বলে ভাসমান প্যানেল মানে এটাকে মুভ করে করে আপনি এই যে এরকম করে একটা যে সব একটা ইয়ে গুলো প্রপার্টিস গুলো আপনি মুভ করে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে পারবেন ক্রস করতে পারবেন ডিলেট করতে পারবেন আবার এই যে এভাবে নিয়ে আসতে পারবেন ওখান থেকে টেনে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন আবার আবার ড্র্যাগ করে যখন আমি এখানে রাখবো তো এখানে খেয়াল করবেন যে রেড কালার যে হাইলাইট দেওয়া তা এখানে দেখবেন ব্লু কালারের মতো হয়ে আছে তাই না যখন এই ব্লু কালারটা আসবে তখন এটা ছেড়ে দিবেন ড্র্যাগ করে এসে এখানে ছেড়ে দিবেন তাহলে এখানে অ্যাডজাস্টে সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর নিচের যে রেড কালার দিয়ে হাইলাইট করা দেখছেন সেটা হচ্ছে আপনাকে বলে এটা নাম হচ্ছে স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বার এখানে আপনি জুম ইন বা জুম আউট করবেন কত পার্সেন্ট বা কয়টা আর্ট বোর্ড নিছেন পেজ নাম্বার কত সব এখানে এখানে শো করবে ঠিক আছে যেমন কন্ট্রোল আর কিবোর্ডে যদি আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে কিবোর্ডে যদি প্লাস যতবার ক্লিক করব তত কিন্তু জুম হবে ঠিক আছে আর যদি মাইনাস করি কন্ট্রোল চেপে ধরে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি মাইনাস করি তাহলে ওটা কিন্তু জুম আউট হবে ঠিক আছে জুম আউট হয়ে যাবে আর পাশের যেটা দেখছেন এটাকে বলি আমার টুলস বার বলি মানে সব টুলস গুলা এখানে আপনি পাবেন ঠিক আছে সব টুলস গুলা এখানে পাবেন আর প্রতিটা টুলস যখন আমি ক্লিক করব তখন উপরে যে কন্ট্রোল প্যানেলটা যেটা টুলস এরই কন্ট্রোল প্যানেল এক একটা টুলস এর জন্য আলাদা আলাদা কন্ট্রোল প্যানেল গুলা থাকে যদি আমি এই টুলসটা সিলেক্ট করি তাহলে এটা কন্ট্রোল প্যানেল অন্যরকম হবে তার পাশেরটা সিলেক্ট করলে এটা হবে একটু আলাদা দেখতে ঠিক আছে আর এই টুলস বারটাকে আমরা মুভ করতে পারি মুভ করে সরাতে পারি আবার যখন আমরা ড্র্যাগ করে আবার সেট করব তখন ব্লু কালার যখন হয়ে যাবে মানে লেফট সাইডের মানে বাম পাশে যে ব্লু কালারটা দেখছেন তা যখন ব্লু কালার হবে তখনই ছেড়ে দিব তাহলে কি হবে এটা সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যদি আমরা এই এই ইন্টারফেসে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কিভাবে চেঞ্জ করব তাহলে আমরা ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করে ফাইলে ক্লিক করে আমরা হচ্ছে এডিটে না এডিটে ক্লিক করব এডিটে ক্লিক করার পরে আমরা প্রিফারেন্সে এসে যাব প্রিফারেন্স অপশনের মধ্যে গিয়ে আমরা জেনারেল অপশনে ক্লিক করব এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস কে শর্টকাট তা এখানে দেখেন একটা প্রিফারেন্সের একটা ট্যাব ওপেন হয়েছে বক্স সেই বক্সের মধ্যে আমরা ইউজার ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি ইউজার ইন্টারফেসে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এখানে ব্রাইটনেস এর মধ্যে সাইডটা কালারের মতো আছে একটা ডার্ক একটা গ্রে আর বাকি একটা সাদা একটা লাইট গ্রে এরকম এই গ্রে কালারটা যেটা ব্লু দিয়ে সিলেক্ট করা দেখছেন এটা এখন সিলেক্ট করা আছে এখানে সিলেক্ট করে এখানে ওকে ক্লিক করলেই আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের থিম কালার এটাকে আমরা থিম চেঞ্জ বলি থিম কালার চেঞ্জ বলি থিম গুলান চেঞ্জ বলি আবার যদি অনেকগুলো আর্ট বোর্ড আমরা একসাথে নিই সে আর্ট বোর্ড এর ইনফরমেশন গুলা এখানে টোটাল কিন্তু নয়টা আর্ট বোর্ড আছে সে তার নিচের যে স্ট্যাটাস বার যেটা ঠিক আছে সেই স্ট্যাটাস বার এর যে এখানে এখানে থেকে টোটাল নয় শো করছে নয় শো করছে মানে আমাকে এই আর্ট পেপারের ডিটেলস গুলা সে বলে দিচ্ছে এবং এই আর্ট পেপারের বাইরে যে গ্রে যে গ্রে যে কালারটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে থিম কালার গ্রে এখানে আমরা রাফ ইউজ করতে পারি কিন্তু ফটোশপে কিন্তু আমরা তা করতে পারি না ফটোশপে আমরা লেয়ারে কাজ করতে হয় এবং প্রতিটা কাজ করার জন্য আমাদের প্রতিটা লেয়ার ক্রিয়েট করতে হয় কিন্তু অ্যাডোবিলিস্টারের এত সুবিধা যে আমরা এখানে 
যেটাই কাজ করি যে ডিজাইনই করি না কেন যতগুলো পার্ট নিয়ে ডিজাইন করি এক লেয়ার গুলো অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং আপনি ইচ্ছা করলে লেয়ার গুলা নাম দিতে পারবেন লেয়ার গুলাকে এডিট করতে পারবেন হ্যাঁ খুব সুবিধা এটা আর অনেক সময় দেখা যায় যে ডাইন সাইডের যে প্রোটিন প্যানেলটা আছে সেই প্রোটিন প্যানেল গুলো অনেক সময় রিমুভ হয়ে যায় ডিলেট হয়ে যায় তখন আমরা একটু হতাশা হয়ে যায় যে এটা কি হলো কিভাবে ঠিক করব তাই না এই জন্য উপরে দেখেন যে লেখা আছে এসেনশিয়াল ক্লাসিক হ্যাঁ এসেনশিয়াল ক্লাসিকটাই সিলেক্ট করা থাকে এসেনশিয়াল ক্লাসিকে এসে যদি কোনো কারণে পাশের মানে সফটওয়্যারটা যখন ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পরে যখন আমরা ওপেন করি ডিফল্ট যে সেট আপ গুলা করা থাকে ওই ডিফল্ট সেট আপই হয়ে যাবে কি হবে সেটা এই যে রিসেট এসেনশিয়াল ক্লাসিক আছে না এই রিসেট এসেনশিয়াল ক্লাসিক আমরা যখন ক্লিক করব তখন এটা ডিফল্ট সে আই কার্ড সেটই নেই হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এখান থেকে আমরা যে কোনো কালার মুভমেন্ট করতে পারি টুল গুলাকে ড্র্যাগ করে সরাতে পারি ঠিক আছে এতদূর কি বললাম ভাইকে কিছু বুঝলেন না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা এখন আমি একটা কাজ দেখাবো এবং কাজটা এখন আমি ডাইট কাজে চলে যাব ঠিক আছে কাজে মানে এখন আমরা লোগো ডিজাইন কাজে চলে যাব লোগো ডিজাইনের অল্প একটু একটা জিনিস দেখাবো সেটা লোগো ডিজাইনটা এখন দেখে লাভ হবে না আমার মনে হয় কারণ আমার প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে সফটওয়্যার গুলো সুন্দরভাবে ইনস্টল করব ইনস্টল করাই দিয়ে তারপরে আমি কাজে চলে যাব ঠিক আছে তা আজকের মতো এতটুকু ক্লাসটা থাকুক আর হচ্ছে আপনার এই যে কাজটা করতে বললাম যে অ্যাডোবি সিসি মেকার এই সফটওয়্যারটা নিয়ে ইনস্টল করে রাখবেন তারপরে আর একটা আছে লাইট শর্ট সফটওয়্যার লাইট শর্ট নামে একটা সফটওয়্যার আছে এই লাইট শর্ট সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে রাখবেন ঠিক আছে ইনস্টল কিভাবে করবেন এখানে ক্লিক করার পরে ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এখানে ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আর গেট ইন টু পিসিতে যেটা দেখালাম গেট ইন টু পিসি इंटरनेट डाउनलोड मैनेजार ইন্টারনেট ডাউনলোড ম্যানেজার সিক্স আইডিএম এই ভাষণটা নেবেন ঠিক আছে আর নিচের দিকে এসে এটা কিন্তু যখন এটা কিন্তু একটা সফটওয়্যারটা কিন্তু একটা জিপ ফাইল সে জিপ ফাইলটাকে স্টার্ট হেয়ার করতে গেলে একটা পাসওয়ার্ড চাবে সে পাসওয়ার্ডটা কোথায় পাবেন তাই না সে পাসওয়ার্ডটা এখানে দেওয়া আছে এর ভিতরে দেওয়া আছে ঠিক আছে পাসওয়ার্ডটা এর ভিতরে দেওয়া আছে এই যে সবুজ কালার দিয়ে এই যে এই যে সবুজ কালার দেখছেন এই যে লেখা আছে ইফ নিডেড পাসওয়ার্ড ইজ অলওয়েজ रैम कत जीबी से डिपेंड कर সেটা বুঝতে গেলে আমাকে যাতে হবে আমি একটু কথা কথা বলছি এটা আছে লেটেস্ট ভার্সন লেটের আট জিবি র্যাম এটা আট জিবি র্যাম লাগে ঠিক আছে যাদের মনে করেন যে আট জিবি র্যাম তারা এটা করতে পারবে যাদের সাইট জিবি র্যাম তারা দুই সাল থেকে দুই হাজার চোদ্দ তেরো বারো এগারো এর মধ্যে করবে ঠিক আছে আর এখানে যে ভাষণটা এই ভাষণটা কোথায় লেখা থাকে আমি বুঝবো কি করে এটা সাপোর্ট করবে কি করবে না এই যে মেমোরি র্যাম रैम टाइम रिक्वयरमेंट 
পরে অ্যাডোবিল ইনস্টিটিউট দুই হাজার পনেরো থেকে মানে যে কোনো সালের মানে নিচের দিকে যাবেন দুই হাজার পনেরো থেকে নিচের দিকে যাতে র্যামটা একটু কমে পাবেন উপরের দিক যত যাবেন তত র্যাম বাড়বে আর নিচের দিকে একটু র্যামটা কমে পাবেন এবং স্মুথলি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আর যেদিন আপনার আপডেট হবে বা পিসি ল্যাপটপ তখন লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করতে পারবেন কিন্তু সব সবগুলাতেই সব ভার্সনে একই কয়েকটা সিস্টেম হয়তো আপডেট হয় কিন্তু শিখার যে যে কয়টা টুলস দিয়ে কাজগুলো করতে হয় আমি ওই টুলস গুলা শিখলেই হয় সব টুলস শিখা লাগে না ঠিক আছে অত মানে অত টেনশন মানে টেনশনও করা নাই টেনশনের কিছু নাই এটা অনেক ইজি একটা কাজ ঠিক আছে আমি শিখাই দেবো ঠিক আছে এটা আগে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার পরে শিখাবো কারণ আগে থেকে শিখালে কিছুই বুঝবেন না আর যেহেতু প্র্যাকটিসও করা লাগবে সেহেতু সফটওয়্যারটা যদি কম্পিউটার ল্যাপটপে না থাকে তাহলে প্র্যাকটিস কেবে করবেন তাই না এমনি একটু রিসার্চ করতে পারেন যেহেতু আমরা লোগো নিয়ে কাজ করব তা সেহেতু যখন লোগো নিয়ে কাজ করব সেহেতু লোগো একটু লোগো নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি ঠিক আছে লোগো নিয়ে ওইটা গতকাল ক্লাস আমি দেখাইছিলাম লোগো ডিজাইন নিয়ে আমি একটু কিছু কথা বলছিলাম ওই কাজগুলা করে রাখবেন আপাতত আজকে লোগোর 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 সম্পর্কে একটু আলোচনা করি সেরে দিব তা আপনার কি আর কন্টিনিউ করতে পারবেন একটু রেসপন্স করেন ভাইয়া शुक्रवार गुगल क्लस रूम लिंक पुगल शीटे कैम लगलो क्लस कैम लगे आलाप कर लिंक एडिट anyone with the link editor select kore disi ami copy link kore ami hocche ekhane diye dicchi ekhane google sheet e diye dilam alada kore google sheet ar hocche oi je je post jeta ache ei post ta apni ektu pore nien sundor kore porle pura ta bujhte parben ar kono kichu jigashay korte hobe na thik ache ar apni jodi paren ba apnar jodi kono porichito kono thake mone kore apnar motoi oneke ache 
যে টাকার চিন্তা করতে হচ্ছে বা টাকা পয়সার সমস্যা কিন্তু শিখার আগ্রহ আছে ইচ্ছা আছে তা তাদেরকে আপনি নিতে পারেন আমাদের গ্রুপের মধ্যে বা টিমের মধ্যে ওই অল ইন কোম্পানি অ্যাড করতে পারেন তাহলে এতে কি হবে আপনার পরিচিত কেউ থাকলে আপনার সুবিধা হবে মানে আপনার টিম ওয়াইজ কাজ করতে পারবো আমরা আর আপনার আরো ভালো লাগবে ঠিক আছে মানে বেশি জন হলে পারে ক্লাস করতে একটু ভালো লাগে বুঝতে পারছেন ক্লাস করতে ভালো লাগে আমি এখানে সব ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সব দিয়ে দিছি অলরেডি আর হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে যখন সবাই আর কয়েক মাস পরে হোয়াটসঅ্যাপ একটা গ্রুপ খুলে দেবো আমি আলাদা করে বললেন যে কেমন লাগলো ক্লাসটা আর সবাইকে একটু বললেন হ্যাঁ সবাই জানলো মনে হয় যারা অনেকে আছে অনেকে বুঝতেছি না বা অনেকে ভয় পাচ্ছে অনেকে বুঝতে পারছে না জিনিসটা তা আপনি যদি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে ক্লাস করে এবং আমাদের অল ইন কোম্পানির ব্যাপারটা সবাই খুলে বললেন একটু হ্যাঁ তাহলে সবাই আপনার দেখা দেখি সবাই উৎসব হবে এবং সবাই দেখা গেলে আরো জয়েন করবে ঠিক আছে অনেকের আগ্রহ বাড়বে ঠিক আছে এবং সেখানে ভয় পাওয়ার কারণটা কি মানে ওরা ভয় পায় না কেন এরকম কোনো কারণ সমস্যা কোনো মানে ভয় পাতে পারে যে অনেকে মনে করছে যে হয়তোবা টাকা দিতে হবে বা এমন কিছু অনেকে বুঝতেছে না আপনি একটু পোস্টার দিয়ে বললেন বা নিজের পার্সোনালি একটা বাংলায় সুন্দর করে লিখে এখানে বলে দিলেন গ্রুপে হ্যাঁ বা আপনি একটা কাজ করলে ভালো হয় স্যার আপনি একটু যদি কাইন্ডলি না এখানে আমাদের কিছু পোস্ট দেন হ্যাঁ আমরা এগুলো লাইক দিলাম শেয়ার দিলাম ওটা আলাদা ভালো হয় তারপর আপনি একটু মনে করেন কিছু পোস্ট দিলে তা আমাদের মেম্বার সংখ্যা বাড়বে সমস্যা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বা আপনি একটু নিজের থেকে বলে দিলেন ঠিক আছে আমি তো অলরেডি দিছি পোস্ট অনেকগুলো দিছিলাম পোস্ট গুলা তা আপনি আপাতত একটা দিয়েন সময় করে একটা দিয়েন হ্যাঁ সময় করে দিয়েন আমি একটা পরে দিয়ে দেবো উনি পোস্ট ঠিক আছে মানে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হলো এবং ক্লাসটা কেমন লাগলো আপনি একটু বললেন সবাইকে যে অনেক ভালো করে শিখাচ্ছে অনেক সময় দিয়ে শিখাই ঠিক আছে আর এখানে কোনো মানে কোনো ইয়ে নাই মানে কোনো প্রেশার নাই যে আপনাকে ক্লাস করতে হবে বা আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনি লিভ নিতে পারেন বা কারণ ক্লাসের যে রেকর্ডিং ভিডিওটাও পাচ্ছেন তারপর হচ্ছে এখানে যে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে পেইড কোর্স গুলো আছে সেগুলো পাচ্ছে সবাই ঠিক আছে সবই পাচ্ছে আবার বিভিন্ন সেমিনারে যে ক্লাস গুলো আমি করি সেগুলো এখান থেকে পাবো ঠিক আছে আমরা আমি একটা সিপি মার্কেটিং এর উপরে একটা কোর্স করার আমার ইচ্ছা আছে তো ওইটা করে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ শিখাই দিব এবং আমরা পরবর্তীতে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আর একটা অপশন আছে সিপি মার্কেটিং এইটা সম্পর্কে এখনো হাসিবুল স্যার হয়তো বা আমাদের শিখাবেও না এটা ঠিক আছে তা সপ্তাহে কিন্তু এই মার্কেটিং এর মধ্যে কিন্তু সিপি মার্কেটিং টা বেস্ট হ্যাঁ এটা আমি রিসার্চ করছি তা এটা শিখে প্রতিদিনই মনে করেন এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার টাকা ইনকাম করা পসিবল ঠিক আছে মানে মনে করেন যে আপনার আর্নিংটা খুব খুবই দরকার বা আপনার একটা খুবই দরকার যে মানি খুবই নিডেড কিন্তু এখন পসিবল না কিন্তু অন্যান্য সেক্টরে কাজ করে আসলে এত দ্রুত ইনকাম করা পসিবল না যতটা পসিবল সিপি মার্কেটিং এ কাজ করে ঠিক আছে তা এটা আমার শিখব সিবি মার্কেটিং টা ঠিক আছে আপনি এমনি সেমিনার টাইম দেখতে পারেন সিপি মার্কেটিং এর সেমিনার টা একটু দেখতে পারেন কেমন আসলে একটু আইডিয়া হবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আপনি একটু হাসিবুর স্যার কে যদি বলতে পারেন যে স্যার আমাদেরও একটু সিপি মার্কেটিং টা শিখাতে যদি পারতেন স্যার তাহলে খুব ভালো হতো ঠিক আছে কারণ সিপি মার্কেটিং কিন্তু খুবই সহজ মানে কাজটা আর প্রতিদিনই তিন হাজার টাকার মতো এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মতো ইনকাম করা পসিবল এটা কিন্তু এখন তো হাসিবুল স্যার যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং শিখাচ্ছে সে অনুযায়ী যদি আপনি বলেন তাহলে খুব ভালো হয় আপনি একটু বলেন যদি যদি ক্লাসটা যদি অ্যাটেন্ড করেন নেক্সট ডে শনিবারে কিন্তু ক্লাস আছে হ্যাঁ মনে করেন আমি মনে করাই দেবো নি শনিবারে সাতটার দিকে মানে ক্লাসটা আছে ঠিক আছে আর ক্লাসটা রেকর্ডিং করে আমি পাঠাই দেবো এখানে এখানে আপলোড করে দেবো নি ইউটিউবে আমরা যদি মনে করেন ভাইয়া যদি টিম হয়ে থাকতে পারি ফ্যামিলির মতো তাহলে একজনা পড়ে গেলে আর একজনা হাত টেনে ধরে উঠাতে পারবে কিন্তু আমরা এক লাখ কিছুই করতে পারবো না আমরা যতই শিখি না কেন নলেজ গেইন করি না কেন মানে আমরা মানে এক লাখ কোথাও ই করতে পারবো না ওকে বস আল্লাহ হাফেজ ঠিক আছে আমদান ভাই তাহলে আপনি লিভ নিতে পারেন এখন কালকে তো শুক্রবার 
তাহলে আপনারা সবাই অবশ্যই নামাজে নামাজ পড়তে যান ঠিক আছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমাদের শিকার পাশাপাশি আল্লাহর রহমত দরকার ঠিক আছে তো নামাজ কালাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়ারও ট্রাই করবেন নামাজ পড়ার কারণ এত ব্যস্ততার মধ্যে আমরা কিন্তু একটা জিনিস ভুলে যাই যে আমাদের কাছে আল্লাহর মানে আল্লাহর কাছে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক আছে আল্লাহ রহমত না থাকলে কিন্তু আমরা এই সেক্টরে কোনোদিনও সাকসেসফুল হতে পারবো না মানে আমি যে এতদূর আসছি আল্লাহ রহমতে আসছি ঠিক আছে আল্লাহর সাথে ছিল তাই তা আগে আল্লাহর ইবাদতটা করে নিবেন তারপর বাকি অন্যান্য কাজ পরে হ্যাঁ ফ্রিলান্সিং ফ্রিলান্সিং পরে করবেন মানে আগে ঘুমাবেন ঘুমটা আগে তারপর হচ্ছে আল্লাহর কাজটা আগে তারপর দেন আপনার শরীরটা ভালো থাকলে আপনি ফ্রিলান্সিংটা করবেন কারণ ফ্রিলান্সিংটা হচ্ছে কোনো এখানে প্যারা না মানে প্রেশার না যে আপনার করতেই হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বাধীন একটা কাজ মানে আপনার ইচ্ছা করবেন নালে করবেন না আর করতে না পারলে আমাদের টিম আছে টিমে বলে দিবেন বা আমাকে বলবেন আমি আপনাকে ওই কাজটা করতে দরকার করব আমরা সবাই মিলে করবো বাকি টিম একজনা রেস্ট নিবে আরেকজনা করবে আবার পরে আরেকজনা রেস্ট নিবে আরেকজনা করবে এরকম করে করতে হবে আমাদের কারণ আমাদের যদি কোম্পানিকে বড় করতে হয় সবার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয় তাহলে আমাদের টিম মেম্বারও বেশি দরকার আর হচ্ছে তাদের একটা ভালো ট্রেনিং বা শিখানোর একটা ইটাও ভালো থাকতে হবে শিখাতে হবে এখন আপনারা যারা প্রথম ব্যাচ আপনারা কিন্তু প্রথম ব্যাচ আমার ঠিক আছে তা পরের যে ব্যাচ আসবে তাদেরকে আপনারাই ট্রেন করবেন তখন ঠিক আছে আপনারা তখন কি করবেন তাদেরকে ট্রেন করবেন টিমের লিডার হবেন প্রতিটা টিমে আপনাদের একটা একটা টাইপের লিডার আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে তা আপনারা ওই টিম গুলাকে লিড করবেন সবাই ঠিক আছে লিড করবেন কিন্তু ওখানে যারা বেশি অ্যাটেন্ডিং দেখবো প্রেজেন্ট যাদের প্রেজেন্ট ভালো তারা এই সুযোগটা পাবে বেশি ঠিক আছে এবং তারা কি করবে তারা তাদের টিম কে হ্যান্ডেল করাবে এবং তারা আলাদা ভাবে কাজ করাবে কিন্তু প্রফিট যখন কোম্পানি থেকে আসবে কোম্পানি তার তার জন্য পার্সেন্টেজটা রেখে বাকি পার্সেন্টেজ আপনারা আপনাদের মতো নিয়ে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এবং আমরা এটা নিয়ে একটা মিটিংও করব ঠিক আছে মাঝে মধ্যে আমরা মিটিং করব এবং আলোচনা করব আজকে একটা কাজ দেখাতাম কিন্তু সফটওয়্যারটা কারো ল্যাপটপে নাই শুধু একটা ভাইয়ার ছিল আর আপুর নাই আপনারও নাই তারপরে আদনান ভাইয়েরও নাই তা আপনার একটা কাজ করেন আমার কালকে পার্সোনালি নক দেন পার্সোনালি নক দিলে আমি হচ্ছে ই করব আপনাদের আলাদা আলাদা করে ওই সফটওয়্যার গুলো ইনস্টল করে দেবো এখন কাজ করবেন কি ওই কোনো ভাবে সফটওয়্যারটা যেটা ডাউনলোড করে রাখতে বললাম ওইটা যদি একটু ডাউনলোড করে রাখবেন তাহলে হবে আমি কালকে ইনশাল্লাহ সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে দেবো কারণ ওইটা যদি সফটওয়্যারে যদি ইনস্টল না করতে পারি তাহলে পরের ধাপে আমরা যাতে পাচ্ছি না মানে কাজ শুরু করতে পারছি না কিন্তু ঠিক আছে আমরা কাজ করার সাথে সাথে আমরা কি করব কাজ করার সাথে সাথে আরো কিছু শিখতে থাকবো কারণ প্রথমে যদি আমরা শিখতে থাকি সব টুলস সম্পর্কে যদি আমরা শিখতে থাকি আগেই তাহলে এদিকে কাজটা পিছাই যাবে এই জন্য আমরা কাজ শিখে শিখে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন প্র্যাকটিস করতে করতে যদি আরো কিছু টুলস এর দরকার হয় ওই টুলস এর কাজগুলো শিখাই দেবো এখানে সব টুলস আমাদের দরকার হবে না ঠিক আছে আর যখন যে যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন কয়েকটা নতুন নতুন অপশন বা টুলস লাগবে তখন আমরা এগুলো ইউজ করবো আপাতত মানে যে ডিজাইনের কাজগুলো আমরা করব ওগুলো শিখার জন্য কয়েকটা টুলস শিখলেই হবে ঠিক আছে জি তাহলে কি আজকে লিফ দিতে পারি হ্যাঁ ভাই এখন তাহলে আপনি লিফ নেন আর কালকে আমাকে একটু নামাজের পরের টাইমে একটু নক দেন মানে আপনি এখন রাতে ওই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ডাউনলোডটা দিয়ে রাখেন ওই আইডিয়াটা আগে মেম্বার টিমের বর্তমানে মেম্বার যারা আছে সবাই মিলে একসাথে হইলে ভালো হয় আর সবাই কি ক্লাস যেভাবে বলে সেভাবে করলেই ভালো হয় সবাই যদি বলতেছে দেখলাম যে রাতে বলল এজন্য রাতে ক্লাসটা করলে বেটার হয় কি না মনে করেন যে রাতে নিলাম সমস্যা নেই রাতে একটু আমরা সাতটা থেকে শুরু করলাম সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু করে সকাল সকাল ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে ঠিক আছে বা মনে করেন যে যদি বলেন আপনারা যখন যে সময়টা বলবেন ওই সময় শুরু করতে করব তবে আপনি সবাইকে একটু বলে দিয়েন সবাই কিন্তু করে না ক্লাসে ঠিক আছে নাম কিন্তু অনেকগুলা এখানে মনে করেন প্রায় অনেকগুলা নাম আছে দেখেন আপনি কিন্তু 
অ্যাটেন্ডেন্স শুধু মাত্র আপনার কয়জনে আছে কিন্তু বাকি গুলা কিন্তু ঠিক মতো অ্যাটেন্ড করছে না এরা কিন্তু লাস্টে কিন্তু এরা কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে মানে মাইনাস বলতে এরা কিন্তু আর গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে পারবে না ওই শিখতে থাকতে হবে হ্যাঁ কাজে আ যেতে পারবে না ঠিক আছে আর আপনারা তো মনে করেন আপনি এগুলো দেখায় ঠিক আছে নামগুলো দিয়ে একটা লিস্ট করে যা লিস্টটা দেখায় বলেন যে এরা কিন্তু অ্যাবসেন্ট সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারবে না এগুলো বলে একটা ম্যাচ করে দেন ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখব না হ্যাঁ আর বাকি গুলো তখন আপনারা মাসখান থেকে একটু হ্যান্ডেল করে একটু বলে দিবেন ঠিক আছে ভাই ঠিকই বলছে যে আমরা কিন্তু চান্স পাইছি তোমরা পাবা না ঠিক আছে যে ভাইয়ের সাথে রেগুলার ক্লাস করতে হবে ভাই যেদিন ক্লাস নিবে কারণ ভাইয়া খুব বিজি থাকে সবসময় ক্লাস নিতে পারে না এই জন্য যখনই ক্লাস নাই একটু বেশি করেই বেশি ঘন্টারই ক্লাস নেই শিখাই দেয় ঠিক আছে কারণ এখন প্রথম প্রথম এই যে আজকে যে ক্লাসটা গেল ভাই এর পরের ক্লাস গুলা কিন্তু বেশি সময় বেশি সময় লাগবে না মানে পরের ক্লাস গুলা মনে করেন যে জাস্ট আমরা প্রজেক্ট করব প্লাস হচ্ছে জাস্ট মিটিং করব আর হচ্ছে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে দেওয়া এগুলাই কাজ মানে আর সেরকম কিছু নাই এখন জাস্ট কাজের তাগিদে শিখা শুরু হবে আমাদের মানে প্র্যাকটিক্যালে কাজ শিখা শুরু করব মানে ক্লায়েন্টের সাথে কি হবে কথা বলতে হবে ক্লায়েন্ট কি রকম প্রজেক্ট চাবে এই বিষয়ে আলোচনা আর পরের ক্লাস গুলা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে সো সবাইকে বলবেন যে ক্লাস ওয়ান আর ক্লাস টু টা ভালো করে দেখে পরের ক্লাস থ্রিটা যেন ওরা যেন অ্যাটেন্ড করে নেক্সট উইক থাকে এ এ উইকে তো অনেকে মিস করলো নেক্সট উইক থাকে যেন একটু অ্যাটেন্ড করে মানে নেক্সট উইকে যেন ক্লাসের ভিডিও গুলো দেখে আর আমি হচ্ছে একটা পোস্ট দিয়ে দিবো যে অ্যাটেন্ডেন্স একটা স্ক্রিনশট দিয়ে বলবো যে তোমরা এ কয়জনে অ্যাটেন্ডেন্স নাই একদমই প্রেজেন্ট থাকো না তা তোমরা কিন্তু আস্তে আস্তে পিছাই যাবা আর ওরা কিন্তু আগাই যাবে ওরা কিন্তু পরে রাউন্ডে চলে যাবে আর তোমরা কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে পরে থাকবা তো ওরা চলে যাবে রান টু তে মানে আপনারা চলে যাবেন রান টু তে আর ওরা ওরা কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে পরে থাকবে মানে ওরা শিখতেই থাকবে ওদের স্কিল কিন্তু আর আগাবে না তা এরকম কিন্তু গাফলতি করলে হবে না কারণ এই সুযোগটা কিন্তু সব আইটি সেক্টরে দিবেন আর এরকম করতে করতে যদি দুই হাজার পঁচিশ সাল চলে আসে তখন তো ভাই কোর্স ফি দিয়ে ওদের কোর্স করতে হবে কারণ কোর্স ফিটা এই জন্য রাখছে কেন আমি বলি কারণ কোর্স ফি দিলে পারে সবার দায়িত্ব থাকে যে আমি এত টাকা দিয়ে কোর্স ফিটা দিছি আমাকে তো ক্লাস করতেই হচ্ছে তা যেহেতু এটা ফ্রি মেম্বারশিপ এই জন্য অনেকে হয়তো বা এরকম করে গুরুত্ব দিচ্ছে না এখানে ভয় পারো কিছু নাই ওরা তো জানি শুনে এখানে মানে গ্রুপে জয়েন করছে এখানে তো ভয়ের জন্য জয়েন করছে না তা না আসলে এখানে ওদের জাস্ট ওরা মনে করছে কি যে রেকর্ডিংটা দেখলে মনে মনে করবে যে হয়ে হয়ে যাবে ক্লাস না করলে হবে কিন্তু ক্লাসে কিন্তু যে কথাবার্তা বলা হবে বা ডিসকাস হবে রেকর্ডিং এ কিন্তু ওখানে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না কিন্তু ক্লাসে কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারছেন এটা একটা সুবিধা যেটা হাসিপুর সারও বলে যে ক্লাসে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারবা কিন্তু রেকর্ডিং এ কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারবে রেকর্ডিং এ কোথায় প্রবলেম পড়লে ওখানে আর জিজ্ঞাসা করতে পারছো না আর হাসিপুর স্যার কিন্তু খুবই বিজি দুই মাস পরে আমাদেরকে স্যার ছেড়ে দিবে ঠিক আছে অতএব ওই আশাটা করে বসে থাকা ঠিক না যে হাসিপুর স্যার আমাদেরকে সাজ এবং টানবে আমাদেরকে এই জন্য আমি কোম্পানিটা করছি যাতে আমরা সবাই নিজেদের কর্মসংস্থানটা নিজেরা করতে পারি আর অন্যদেরকেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই কারণে আমি ফি মেম্বারশিপটা রাখছি কিন্তু যেহেতু দিন দিন সবকিছু দাম বাড়ছে আর একদমই তো ফ্রি দেওয়া যায় না এই কারণে মনে করেন দুই হাজার পঁচিশ সাল থেকে পেইড কোর্সটা রান করব এবং সেটাও অল্প ডিমান্ডে থাকবে মানে যাতে অনেক গরিব মানুষরাও যাতে ওই কোর্স গুলা করতে পারে কোর্স ফি গুলা খুবই সীমিত করা হয়েছে অতএব ওটা নিয়ে আমার মনে হয় না ঝামেলা হবে কারণ আমরা নিজেরাই ইনকাম করে যে টাকাটা ইনকাম করে অনেকজনকে চালাতে পারবো আমাদের কেউ কেউ যদি কোর্স ফি রেজিস্ট্রেশন ফি যদি নাও দেয় তা তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার আমার যেটা দরকার আপনার মতো একজনকে দরকার যার শিখার ইচ্ছা আছে কাজ করতে এবং কাজ করবে ফ্যামিলির মতো থাকবে এবং লাইফ টাইম কোম্পানিকে নিজের কোম্পানি মনে করে কাজ করবে একদিন তো দেখা গেল যে আমি তো ম্যানেজার পোস্টে একজনকে দায়িত্ব দিব তা তার মধ্যে তিনজনকে দায়িত্ব দিচ্ছি তা আপনাকেও আমি দায়িত্বের মধ্যে রাখলাম আপনাকে আমি দায়িত্ব দিলাম যে আপনি হচ্ছে সবাইকে একটু মানে সবাইকে বুঝাবেন যে কোম্পানির সঙ্গে একটু বলবেন এখানে ক্লাস না করলে মিস হচ্ছে অনেক কিছু আমার সবাই আগায় যাচ্ছি পরের রাউন্ডে তা তোমরা অনেক মজার মজার জিনিস শিখতে পারছো না আমার সেটা শিখতে পাচ্ছি তা ভাইয়া তো সবসময় সময় পাবে না আর আমরা যখন ফুল টাইম ফিলান্সার হয়ে যাব তখন তো আর সময় পাবো না ক্লাস নেওয়া তখন তো আমাদের ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে সময় চলে যাবে ক্লায়েন্টের কাজ করতে সময় চলে যাবে আর আমি তো একটা না মানে সারা বছর ক্লাস
তা ওরাও কোনো গুরুত্ব দেয়নি পরে আমারও আর মানে সময় সময় ছিল না অল ইন্ডিয়ান কোম্পানিটা বন্ধ ছিল পরে রান করলাম দেখলাম যে এরকম অনেকের সমস্যা হচ্ছে রানটা এই জন্য করছি কারণ দেখলাম যে রান করলে অনেকের যারা জানে না এই কোম্পানি সম্পর্কে তারাও জানতে পারবে এই কারণে আমি ওই আমার অল ইন ওয়ান সম্পর্কে ওই ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রুপেও দিয়ে দিয়েছিলাম যদি কারোর হেল্প হয় বা উপকার হয় এই কারণে ওখানে থাকো আপনারা অনেকে জয়েন করছেন আমার ভালো লাগছে তা আপনাদের আগে যারা জয়েন করছে তারা তো রেগুলার ক্লাস করে নাই আর আপনারা তো ভালোই দেখছে অ্যাটেন্ডেন্স এবং রেগুলার এরকম সুযোগ কেন যে দেয় না সবাইকে আমি জানি না সবাই মানে লার্ন একটা কোর্স আইটি সেক্টর দেখলাম ওদের চিন্তা ভাবনাটা আমার খুব ভালো লাগছে ওরা বলছে যে আমাদেরকে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি কোর্স ফি দিতে হবে না এখানে তুমি কাজটা শিখবা লার্ন করবা দেন কাজটা শিখার পরে যে টাকাটা তুমি ইনকাম করবা সেখান থেকে আমরা রেজিস্ট্রেশন ফি কোর্স ফিটা নিয়ে নিব ঠিক আছে তা এই সিস্টেমটাও ভালো ভালো খারাপ না তা এটা যদি সব জায়গায় জায়গায় যদি করতো তাহলে খুবই ভালো হতো কিন্তু সব আইটি সেক্টর তো সেটা দেখবে না কারণ ওরা তো হয় হয় কি মানে ফিজিক্যালি অফিস গুলা থাকে তো ওদের এর কারণে ওদের এত কোর্স ফি গুলা তো বেশি আর আমি তো মনে হয় অনলাইনে করছি অনলাইনে এখানে আমার মেধাটা খাটাতে হয়েছে কিছুটা শ্রম দিতে হয়েছে আর আমার যে কোম্পানির যে মার্কেট প্লেস সেখানে মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ইনভেস্ট করতে হয়েছে কিছুটা ইনভেস্ট করছি আমি ওখান থেকে আমাদের আগে সত্তর হাজার টাকার মতো ইনকাম করতে হবে ইনকাম করে ওই যে ইনভেস্টটা করছে সেটা আমাদের মেক করা লাগবে ঠিক আছে তারপর থাকে আমরা যে ইনকাম গুলা করব সেখান থেকে আমরা কোম্পানির জন্য তিন হাজার টাকা রেখে বাকি টাকাটা যে ইনকামটা করবো আমরা ওখান থেকে আমরা সবাই পার্সেন্টেন্সে নিয়ে নিবো যার যার যে যে পাবে যে যে পরিশ্রম করবে তাকে তার ফলটা দিয়ে দেবো পরিশ্রমের ফলটা এই জন্যই ওই নাম্বার গুলা নিয়েছি আমি বিকাশ নাম্বার ইয়ে নগদ নাম্বারটা তা আমি দেবো নি কয়েকদিনের মধ্যে আমার তো শরীরটা খারাপ তা আমার তো পরীক্ষা মনে করেন শুরু হয়ে যাবে মানে রবিবার থেকে আমি পুরো বিজি হয়ে যাবো আমি আর ক্লাস মনে নিতে পারবো না যখনই আমি মনে করেন ক্লাস নিব তখনই আমি তো লিঙ্ক দিব অবশ্যই লিঙ্ক দিব আবার জয়েনও করতে পারবো কিন্তু ক্লাস যদি নিতে না পারি তাহলে দেখবেন যে আমি কোনো রেসপন্সই করছি না মানে গ্রুপে কোনো কথা বলছি না বা লিঙ্ক দিচ্ছি না তখন মনে করবেন যে আমি আমার পরীক্ষা চলছে হ্যাঁ আমার পরীক্ষা মনে হয় মার্চ মাসটা পুরাটাই চলবে এপ্রিল মাস থেকে আমি ইনশাল্লাহ ফ্রি হব এপ্রিল মাসের এক তারিখ থাকে আবার দেখা হবে আর তার আগে যদি আমি মানে ক্লাস নিতে না পারি আপনি একটু হ্যান্ডেল করবেন লিড করবেন সবাইকে একটু জাস্ট একটু মানে সবাইকে একটু ভরসা দেবেন যে এখানে চিন্তার কোনো কারণ নাই ভাইয়া একটু বিজি ভাইয়ের গ্রাজুয়েশনটা নিয়ে শেষ সেমিস্টার তো পুরোটা কোর্স এই জন্য সারাদিন ক্লাস থাকে খুব মানে খুব দুর্বল থাকে সে খুব টেনশনে থাকে বিভিন্ন টেনশনে এই জন্য আপনাদের সাথে যাই একটু আড্ডা দেওয়া মিটিং করা কথাবার্তা বলা শিখানো এই কারণে আসা আর আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের কোম্পানিটা ইনশাল্লাহ অনেক দূর যাবে এবং অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে ভাই অনেক কথাই বলে ফেললাম আপনি তাহলে সবাইকে বলে দিয়ে একটা পোস্ট দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আপনি সময় করে একটা পোস্ট দিয়ে দিয়েন আর আমি যখন লিভ নিব না মানে আমি তো বলে দিব আমি একটা পোস্ট দিবো নি বলবো যে আমার পরীক্ষা আমি ক্লাস নিতে পারবো না যে ক্লাস দুইটা বা তিনটা নিছি ওই ক্লাস গুলা তোমরা ভালো করে দেখে দেখে মুস্ত করো মুস্ত করে ফেলো কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ কাজে চলে যাব ঠিক আছে আর আপনি ভাই ওই ক্লাস ওয়ানটা একটু দেখবেন সুন্দর করে পুরাটা মানে একদম বাদ দিবেন না পুরাটা সুন্দর করে দেখবেন দেখার দেখার পরে দরকার খাতায় নোট করে রাখবেন যে কোনটা কোনটা বুঝতে পারেননি কোন কোন জায়গা ঠিক আছে সেগুলো আমাকে যাতে পরে ক্লাসে প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক আছে আমি আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো আর আজকের ক্লাসটা আজকের ক্লাসটা একটু পারলে দেখেন সময় করে মানে আমি যতদিন ক্লাস নিব না নে ততদিনের মধ্যে একটু দেখতে থাকেন আস্তে আস্তে সমস্যা নেই ঠিক আছে আপনি একটা কাজ করেন আপনি এখন একটুখানি পোজ দেন ঠিক আছে একটা পোজ দিয়ে বলেন যে এখনই ভাইয়ের সাথে ক্লাস কমপ্লিট করলাম ক্লাসটা শেষ হলো তা ক্লাসের সময় বলেন আর যেগুলো আপনার সাথে আলাপ করলাম ওকে একটু বলেন ওদের হ্যাঁ তোমরা তো সবাই প্রেজেন্ট নাই আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের একটা স্ক্রিনশট এখনই দিয়ে দিচ্ছি যারা প্রেজেন্ট নাই ঠিক আছে আর যারা প্রেজেন্ট আছে তাদেরটা তো ওরা দেখতেই পারবে নি ঠিক আছে ভাই শুনতে পাচ্ছেন
সমস্যা নেই